binti Kara ikiwa ni sehemu ya pili. Simulizi iliyoandikwa na mwandishi Lisa Mwala na kusimuliwa kwako nami msimulizi naitwa Anko J. Kama wewe ni mgeni katika familia hii ya Anko J simulizi, basi ni kuombe bonyeza alama ya subscribe. Kwa kufanya hivyo, utakuwa umeonesha love kwangu na kunisupport kwa hiki ninachokifanya. Ukisha bonyeza subscribe, kisha bonyeza alama ya kengele na ujitokeza hapo. Mungu akubariki. Sasa, katika sehemu iliyopita tuliweza kuishia pale ambapo binti Kara alipokea simu. Hmm? Alipokea simu, kuna sehemu anahitajika. Lakini muda huo huo yuko na mpenzi wake Keni. Keni akawa anamuuliza Kara, "Wewe Kara, ulikuwa wapi?" Je, Kara atajinaswa vipi katika huu mtego? Basi karibu sana katika sehemu hii ya pili mimi msimulizi naitwa Anko J. Unaweza kuwasiliana nami kupitia nambari ya 0684 Karibu. <laughs> Keni alinuliza swali. Akanambia Kara, "Hunielewi au unanileta kiburi?" Na kuuliza, "Huyo ni nani aliyepiga?" Mm. Nikasema, "Bebe, mimi ndo naona hapa. Yaani sijui ni nani huyo anipiga jamani, mimi sijui. Angalia. Angalia kama namba ipo." Kweli Keni akachukua simu, akaangalia. Akakutana na private number. Akaniambia na hiyo ni ya gari huko nje. Ni nani aliyepiga? Mm. Keni aliponuliza hivyo nikasema sasa hapo, Keni utakuwa unaniona ya mimi. Mimi na wewe tuko ndani. Nitajuaje ya huko nje? Labda mtu tu anajipigia zake hoo ni huko, mimi nitajuaje? Okay sawa. Haya niambie na kuhusu hizo pesa ni za nani. Mm. Nikasema ni pesa za kikundi. Pesa za kikoba mimi ndo natunza. Toka lini wewe ukaanza kutunza pesa za vikoba? Na mbona hujawahi kuniambia kama unacheza hayo mambo ya vikoba? Keni okay, nitakwambia mangapi? Mimi ndo nimeanza sasa hivi. Na pesa uloniachia ndio nikajiunga kwenye masuala ya vikoba. Niliona sina cha kufanya. Bora ni ungeunge kwenye hivyo vikundi vikundi nini angalau na mimi niweze kupata pesa. Ili nipate kuweza kufungua tabia biashara. Sawa. Umerudi umesema umechoka. Tokea juzi upatikani. Jana ujalala hapa. Nataka kujua ulikuwa wapi. Na ulikuwa unafanya nini? <sighs> Kenny, naomba unisikilize. Na kusikiliza. Mimi nilimsindikiza bebe kwa shangazi yake. Kulikuwa kuna msiba. Huko Morogoro ndani ndani. Kwa hata mtandao pia ulikuwa upatikani. Ilitokea tu ghafla. Hata kukujuza pia ilikuwa ni shida. Kenny Nilikupigia ulikuwa upatikani. <sighs> Kara. Abe. Hapa ni mjini. Naomba utulie. Wewe ni msichana mzuri sana, Kara. Kwa sababu kila mwanaume anakutamani, aweze kukupata wewe. Awe na wewe ili mradi aweze kuuza hata sura akutumie wewe lakini mwenye mapenzi na wewe ya kweli kara ni mimi tu ninayekupenda tena sana na ndio maana nimeuka ndani kara mimi nilikuwa na uwezo kukukataa lakini sijali chochote nimekuweka ndani kara naomba nivumilie na hali yangu hiyo maskini bado natafuta Nitajitahidi kukupa kila unachokitaka. 
nina mikono nina viungo vyote viungo vyote muhimu ninavyo naomba umaskini wangu kara usiwe sababu ya wewe kuweza kuangaika nje huko utaukua ugonjwa au utafanywa mambo ya ajabu hili jiji ni kubwa hili jiji lina mambo yake mengi sana usiliona hili jiji linapendeza hili jiji lina kila aina uchafu na kuomba sana uwe makini pepe wangu kara mimi keni nakupenda keni ni wasiwasi wako tu mimi wala sina tamaa baby mimi sina tamaa na sina muda na wanaume wengine kabisa keni keni mimi nakupenda wewe tu na sijawahi kukusaliti keni wala sijawahi kuanza kukusaliti <laughs> msikilizaji hapo nilidanganya ukweli wa mambo hata mwenye msikilizaji unayejua basi nikamkumbatia pale keni huku nikawa na waza keni hapa kitaka penzi itakuwaaje maana nimechoka nimeumizwa yani sina hali huko chini na isi kama niko kama kipande hivi cha samaki sangala kilichokuwa kimekangwa katikati afu tobo kubwa keni akaniambia sawa kama haunisaliti na hujawahi kunifikiria kunisaliti kama ni hivyo asante sana bebe wangu kara lakini naomba usirudie tena kuweza kuondoka bila kuniaga kabisa hivi ungepata na shida huko uliko kwenda mimi nikiwa sijui je yeah. ingekuwaje hmm? sijalala jana nilikuwa nafikiria mpenzi wangu kara uko wapi pumzika basi nipike tule <sighs> sawa baby na pole pia kwa mawazo mimi sitorudia tena baby wangu i promise you nimeshapoa sababu na ku kwa sababu na kuona hapa kipenzi changu mrembo wangu kwa hiyo nimeshapoa maumivu ambayo umenipatia siku ya <laughs> lakini baby nataka niende kwa kwa bebe nataka niende kwa bebe mara moja kuna pesa aliichukua ya vikoba haijarudi kwa hiyo nakuja bebe wangu sasa hivi sawa haina shida msikilizaji kweli nikatoka pale la karaka mpaka kwenye lile gari lilokuwa nje lilikuwa linanisubiri nikamwambia dereva ya kwamba nina mgonjwa naomba umwambie bebi wangu kwamba sitoweza kuja leo kwa sababu mimi ndo muunguzi basi yule dereva alikuwa ananisubiri nje alitumwa kuja kunichukua pale nyumbani yule dereva akasema poa nipe basi namba yako utaniambia nije nikufuate nikaambia sawa yule dereva akasema ila kara Ah ndugu yangu melamba bingo kwa naibu pale. Mtumie yule naibu anakupenda sana. Sana maana huwa harudi mwanamke mara mbili. Anaogopa sana skendo. Ila kwako amesema he. Unajua yani amenasa kwanza afu anakutajataja kila muda. Na ukitaka kumfaidi yule naibu waziri vizuri, wewe fanya maamuzi ya kuwa wa kwake peke yake. Awe na uhakika na wewe. Ah hapo ndo utakuwa umelamba bingo zaidi ni utaishi kama vile malkia. Weleweka tu sio na mzingua. Yule dereva alipozungumza hivyo nikamwambia sawa nimekuelewa. Kiukweli kwa muda huo sikutaka maneno mengi. Maana nilikuwa na haraka, Kenya sijaka niona. Nikampa namba yangu yule dereva, akanibipu kisha akaondoka. Mimi mimi sasa ndo nikaanza kuelekea kwa kwa shoga yangu bebe. Nako nikakuta bebe kabananishwa na bwana yake. Wanaujiana pale nikaona nisigonge hapa. Nijirudishe tu kwa Keni. Kweli nikarudi kwa Keni nikakuta Keni anapika. Alikuwa anapika ugali na dagaa, dagaa kukaanga pale. Akaandaa tukala. Huko ananipa stories za huko alikokuwa amekwenda kwa Mtwara kwenye msiba. Mi kusema kweli nilikuwa na munyo huruma sana Keni. Maana angejua kwamba nimetumika mno yanasinge nitamani asinge nitamani kabisa 
Nilipokula akasema Ken akaniambia hivi Baby wewe umesoma umechoka nenda kapumzike nikaambia sawa Kweli nilienda kupumzika Ken alichukua ngozi zangu akaenda kufua na ngozi zake Alipomaliza mimi nimeuchapa usingizi na koroma hatari mpaka nafuliwa sio mchezo <laughs> Mwanaume gani anaweza akampenda mwanamke wake mpaka akamfulia hakuna gani kitu kama hicho basi nilemka jioni Keni akaniambia bebe naomba utoke twende tuanga pepeta leo nikamwambia sawa bebe kweli msikilizaji nilijiandaa tukaenda zetu huko tuanga pepeta tulitulia pale tulikuwa tunakunywa bia zetu za bei ya kawaida tu maana mfuko wa bebe wangu Keni na ujua vyema kabisa sikutaka kumkomoa mziki soka nikolea nikasimama na bebe wangu Keni nikaanza kucheza taratibu na jisikia raha sana Oyo kuna wakati maisha hata kama una pesa lakini una mpenzi wako ambaye anakupenda una enjoy unajiona kama vile ndo dunia nzima ya kwako Kuna muda bebe wangu Ken alitoka akaja mhudumu na kikaratasi yule mhudumu akanipa kisha akaniambia hivi Kuna mtu amesema umtafute namba zake ni hizi Nikasema mtu mtu gani Yule mhudumu akasema ni mtu tu maarufu wewe mtafute utafurahi Nikachukua kile kikaratasi nikakiweka kwenye pochi sikuta kama mama mengi. Bebe wangu Ken akarudi. Akasema yule mhudumu alikuwa anakuambia nini? Maana nimemwona amenama hapa kwa muda mrefu sana. Alikuwa anasemaje? Ken aliponiuliza, nilivoniuliza hapo nikasema ah, yule mhudumu alikuwa ananiuliza eti ni kama ananifananisha hivi. Hivyo akataka kujua nime nimetokea wapi. Yaani Ken ilibidi niwe namdanganya kweli kweli kana kama mm, anakufananisha na nani mimi sipendi mazoea na wanawake wa baba bwana yani wale wanawaza pesa tu na huo ni makuwadi wakubwa sana baby spendi kabisa mimi mazoea na, na spendi mazoea na watu wa baba mke wangu spendi nikamwambia baby mimi najitambua na ninajielewa yule mhudumu amekuja hapa hajani kuwadia kwa mwanume yote ila tu kanifananisha Bebe wangu Ken wivu utakuwa ujue. Ah, unajua ndio maana watu hawatakagi kuwa na wanawake wazuri kwa sababu kama hivi. Hmm? Yaani muda wote inabidi unakuangalia mke wangu. Kwa sababu watu wengine wapembeni na wenyewe pia wanakuangalia. Mimi sitaki bwana. Ken akanikumbatia akanibusu. Tukio tumekumbatiana na tunapea na mabusu tukasikia wao. Mmependeza wenyewe. Ken akashtuka, akaniachia. Alikuwa ni mama mmoja hivi mtu mzima mnene mweupe. Ana mshepu na tumbo nalo likubwa kweli kweli. Yule mama akasema, "K, Ken, habari yako?" He? Ken nikamwona na babaika kumjibu, "Eti sasa sasa sa, 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 salama." Yule mama akamwambiaje? Hata mimi naona ni salama sana. Ongera. Naona na binti mbichi sana. Mapenzi moto moto si ndio? Tena dharani ongera sana Ken. Ah ah ah. Yaani Ken alikuwa na babaika. Yule mama akasema nadhani umenisahau si ndio? Unanitania Ken. Ah basi naomba tuongee pembeni. <laughs> Uongee pembeni na nani? Kwa nini uwe pembeni? nombo nielewe basi mbona unakuwa hivyo sasa muda huo msikilizaji Ken anabishana yule mama yule bonge bonge mimi sikuelewa kwa nini Ken kawa mdogo sana alafu anajitetea kwa huyu mama si jumnaelewa Ken akanyanyuka pale na kuanza kuondoka yule mama aliniangalia kwa dharau kisha akaniambia unajifanya udari eh unaifanya mzuri eh ha <laughs> endelea kuiga utachanika msamba Yule mama mweupe yule bonge bonge akanisonya kisha akaondoka mm. Kiukweli mimi sikuelewa kabisa Yaani niliachwa pale na butoa sana yani mpigo na butoa kwa sababu nini kinaendelea hapa Ah ah nikaona hapana siwezi kuvumilia Siwezi kuvumilia kabisa kuna watu nilokuwa nao meza moja Nikaomba watu angalizie pale vinywaji kisha mimi nikaondoka kufuata mwelekeo walikuwa wameenda kina Keni. Basi nikatoka mpaka nje. Maana uh, tulikuwa Mango Garden. 
sikuwaona nilipofika nje nikapita sehemu nyingine pia sikuwaona nikaona tu zaidi ya magari sasa nikajiuliza wameenda wapi na yule mama ni nani au mama kekeni lakini mbona wafana ni au ni nani yake sasa nikaona shangaa shangaa pale na waza akaja kaka mmoja hivi nilizaga sana kumuona kwenye movie bongo bongo movie nikashtuka akaniambia mambo nikaambia poa vipi huku na tabasamu sasa hapo maana nilikuwa na mpenda sana kumuona kwenye tv akaniambia umepata ujumbe wangu nikaambia ujumbe ujumbe gani namba yangu ya simu nikasema ah kumbe ni wewe ya yeah, nimepata ndio akasema basi naomba sana unitafute tu ya jenge nikaambia mm, tu ya jenge yapi ah wewe utamani kuona msanii nikasema sasa mimi ni wewe na msanii Eh, unapendeza sana yo, kuna ukionekana kwenye TV ni na nini? Alafu mimi na movie yangu nini inakuja itapendeza sana wewe kawa kama mwigizaji mkuu. <coughs> Kwanza mpaka hapo nikacheka. Nikasema mimi sijui kuigiza kabisa mbona. Ah, nitakufundisha tu usijali. Sawa. Najua wewe nikikuweka kwenye TV utalipa sana. Aliposema hivyo yule mkaka kwanza nikacheka. Nikasema lakini mimi sijui na sije kuwaza mambo kama hayo kwenye TV sijui ni nani mambo ya modo sije kuwaza. Au sijali dia mimi ni director mzuri eh nakwambia ni utaweza wewe. Yaani kila kitu wewe ni cheki tu. Nikamwambia sawa nitakucheki na shida. Sasa nikiwa na ongeongea na huyu kaka wa Bongo Movie huyu. Tumuite tumuite nani? Tumuite Edison ya. Ya, kwa sababu siwezi kulitaja jina lake halisi. Basi kipindi ongea na huyu Edison nikamona Kenny anatokea kwenye gari fulani hivi mbele mbele kidogo na nilipokuwa mimi sasa kutokana na taza pembeni za mengo pale mengo garden nilimtambua Kenny nikamwangalia mali ya mama katoka na kwenye gari wanakumbatiana na kupiana pale mabusu mdomoni ka nikasema nini iki nilikuwa bado sijaelewa nini kinaendelea pale niliangalia mara mbili mbili bado sikuelewa kabisa kwamba ni macho yangu au ni nini au naota Kiukweli nilijikuta nimemwacha pale Eddie kisha nikaondoka hadi walipo kina Kenny Nilipofika pale kwa Kenny nikamuuliza Kenny nini kinaendelea hapa Kenny akashtuka akawa anatetemeka yule mama kasa binti usi usinitafute kupima kina cha bahari kwa kutumia miguu utazama na kwambia mimi ni maji marefu mwenzio waliojaribu kuogelea waliaga dunia. Ningamba unamaanisha nini? Usione vyapendeza vimegaramikiwa. Kana Keni akueleze kwa kirefu sababu. Mimi sio mwalimu wa chekechea kukufundisha vinuka mikojo kama wewe. <tos> Yule mama akanisonya kisha akanisukumia pembeni. Huko anasema, "Hebu pisha nipite huko." Mimi nikapepesuka na sura nianguke. Mano le mama ni kipande cha mtu kweli kweli. Uweze amini msikilizaji machozi yalinitoka kweli kabisa. Mwizi kaibiwa. Yaani mimi nikichiti ni fresh lakini nilipochitiwa hii iliniuma. Kenny alikuwa iko kimya tu muda wote. Nikamwambia Kenny. Ni nini hiki kinachoendelea hapa? Bebe naomba unisamee kwa kutokukwambia ukweli toka mwanzo. Najua nimekosea sana lakini naomba twende nyumbani nikakueleza kila kitu. Nikamwambia send popote. Nataka unieleze kila kitu hapa Keni sasa hivi. Ah, Bebe wangu nakuomba msore. Ah, ni story ndefu inahitaji utulivu kidogo. ndani kamsonya afu nikarudi kule ndani hapo kini naye akanifuata yani moyo wangu unaniuma sana hapo kusema kweli nilikuwa kwenye kiti nikawa naendelea kunywa bia yangu pale Edison yule msanii wa bongo movie sikumuona tena pale Kenny alikuja akakaa naye akaanza kuniongelesha baby na kuomba twende basi dia nikamwambia achana na mimi Kenny alafu kwanza sikutaki sawa Unafu niambie niondoke kwanza siondoke na mtu wa mimi hapa sawa? Alafu tena usinitanie. 
Mara nikamwona tendo ile mama ile kipande cha mtu yuko jukwani. Anatunza watu mapesa. Nikamwambia Nataka kujiole mama ni nani? Ah, baby ndio maana nimekwambia twende sehemu iliyotulia kwanza ili ni kuelekeze kila kitu. Nikamwambia, "Sawa, twende." Niliona jimama lina yani linanirusha roho vibaya mno. Tuliondoka hadi nje kwenye bajaji. Mara simu ya Ken ikaita. Nikachungulia wakati ameshika mkononi. Nikao nimeandikwa mami. Aliangalia ile simu Ken kisha kaipokea akamwambia ndo unaenda nyumbani. Kiusema kweli sikusikia upande wa pili, alichoweza kukizungumza maana Ken alikuwa amepunguza sauti sana ya simu. Kisha Ken akasema sawa. Afa akaendelea kusambua nimekuelewa. Afa akakata na simu. Mi hapo mdogo Ken sikumuliza kitu. Tulifika nyumbani tukaingia ndani. Nikamwambia eh, na kusikiliza Ken. Bebe, mimi nilikuwa na maisha magumu sana. Nikawa na uzo nguo kwa bro mmoja hivi mwenge pale. Ndipo nikakutana na huyu mama akanipenda. Akaanza kunihudumia. Akanipa pia. Aka aka akanipangia na hapa pia unapopaona. Akanifungulia na lile goli pale duka. Ndiye mama ambaye aliweza kunipa mimi maisha. Huyu mama huwa anaishi nje ya hapa Tanzania. Haishi hapa. Lakini safari hii amekuja. Hajaniambia. Na mimi ndio maana nimemuona pale kwa mara ya kwanza leo. Na kumbe baby, siku hizi chache nikutafutie sehemu uende. Kisha kiondoka mimi nitabaki kuwa na wewe. Mimi nakupenda sana wewe lakini angalia Ife kimwaga huyu mama taishije. Atanyanga atanyanganya kila kitu bebe. Nakuomba sana kwa sababu nimemdanganya na kuacha. Lakini mimi sina ubavu wa kukuacha. Naomba sana unielewe. Mimi pale pesa ila wewe ndo maisha yangu. Keni. Mm. Unajisikia kwa unachokiongea? Au unaongea tu ile mradi. Ah, baby mimi nakupenda sana wewe. Nikamsonya Ken kisha nikaingia chumbani na kuanza kufunga nguo zangu. Sikuata na begi, mwanamke mzima ovyo basi nikafunga mafurushi yangu pale mawili na mashuka maana nilikuwa na nguo nyingi mno. Yeye alikuja akawa anasema usinielewe vibaya bebe wangu, tu ya jenge. Mimi nikamsonya nikatoka nje na furushi langu la ngumu la nguo moja kwa moja huyo. Kenya kawa ananifuata nyuma na furushi lingine na fuko la shangazi kaja lilikuwa lina maviatu nini na nini. Bahati nzuri hakuwa anaishi mbali na barabara ya lami. Nikaita bajaji pale bajaji kaja nikapakia mizigo yangu huku yana niuliza sasa unaenda wapi bebe? Nikamwambia chana mimi wewe. Baki nalo lima malako. Kusema ule ukweli nilipata na hasira sana. Nimekataa kwenda kwa naibu sababu ya hilisha nzuri. Lakini kawa nawaza nikienda. Mimi nimechoka huku chini. Na kazi ya naibu waziri naijua sio ya kitoto. Mhm, siwezi kwenda. Nilipata wazo. Nikachukua zangu loji ya shilingi 1015 maana pesa sinayo basi nikaingia pale nikatulia zangu na mafurushi yangu kama mwizi hivi. Kenya dikazana sana kunitumia message. Ananisihi sana kwamba nimpatie muda. Nikamwambia bwana Kenya mimi sikutaki. Alafu nakuomba achana na mimi. Na kamwe usijio kaanza kunitafuta mbo wewe. Pale pale kwanza nikamblock ile mbali alikuwa nikamtia block. Sikuwa na stress maana nilikuwa na wanaume wenye pesa zao tena wawili na shida gani Yule mbaba Ima alinizuia tu kumtafuta akiwa kwake Nilikuwa nasubiri mpaka yeye aliweze kunitafuta kwa sababu eti mkeo ni mkali sana Na mimi hilo niliheshimu sikuwa na shida na mapenzi yake wala ni mimi chukua na jali ni mado pesa basi 
Nililala zangu pale mpaka asubuhi. Niliamka. Nikalipia tena kisha nikaoga zangu na kwenda ku na kwenda kununua mabegi sasa. Maana kama ni aibu basi nitatia mwanamke mzima sina hata mabegi. Basi nikanunua zangu pale mabegi yangu matatu. Sasa kwa hasira na nilinunua ya gharama tena makubwa. Vizuri tu ya kuburuza ya tiles nene kabisa utanitaka. Nirudi nikapanga nguo zangu vizuri kisha nikaona sasa ni mpigie edi wa Bongo Movie. Nikampigia simu, simu iliita. Akakata, nikaachana naye. Nikampigia bebe, nikamsimulia aliyonipata. Bebe akaniambia wewe, mimi nilikwambia huyo mkaka sio malaika. Hmm? Lakini mimi niliogopa tu kukwambia nitaonekana mimi ni mchonganishi. Haya bora sasa umeyajua ndo ufanye maisha sasa. Bebe aliponiambia hivyo nikamwambia sawa. Japo sijui ni chague nani kati ya naibu waziri pamoja na yule mbaba yule ima. Akaniambia uchague mmoja unayehisi unaempenda, mpende na ndio awe main. Kisha mwingine ajue kwamba kuna mwenzie inatakiwa heshima. Nikasema sawa. Nilipomwitia sawa bebe akaniambia haya. Yupi sasa ndo shemeji? Nikasema naibu waziri. We yule handsome yule alafu anajua kutia ile ile mbaba ima acha we tu mwizi bebe alicheka sana akaniambia sawa kikweli nilishinda pale lodge bebe alikuwa iko busy na benson wake jioni ilipopigiwa ni jioni ilipofika nilipigiwa simu na na ule mbaba ima akasema eti kwamba mimi miss tutoke tukale mahali naanzaje kubisha sikubisha alafu sasa hivi niko free niko huru nikajiandaa nikajiremba kisha nikachukua zangu taxi mpaka hoteli alikuwa ameniambia Nilipofika nikapaki nikashuka Naibu waziri naye akaona nipigia simu Kuuliza kwamba mgonjwa anaendeleaje Nikasema naendelea vizuri ila nina changamoto naomba unipigie baadaye mida ya saa tatu tatu tutaongea Hapo nikajifanya nipo kwenye gari ndo narudi nyumbani Akaniambia sawa Akakata simu Kweli mimi nikaenda kuona na yule mbaba Ima. Akanikaribisha kwa mabusu moto moto. Kisha tuka tunakula huku tunapiga pale story. Yule mbaba Ima akaniambia hivi. Um, nina safari <clears throat> naenda China. Kesho. Hivyo naomba <sighs> Naomba kitu bebi wangu. Naomba nikukute. Nikambe mbe utanikuta tu. Hakuna shida my darling. Boa. Baby kuna jambo naomba ujue. Lipi tena hilo? Mimi na mtu. Na mara nyingine pia huyo mtu mimi naye. Ah. Kwa ni kuwa na mtu ni kitu gani bwana? Ili mradi mimi napata raha. Na wewe mimi sitokusumbua. Maana hata mimi pia nina mke ila ukimchoka huyo mtu wako niambie mimi nichukue nafasi <laughs> Alipozungumza hivyo huyo mbaba Ima nikamwangalia kisha nikamkumbatia nikamwambia ndio maana nakupenda Ima Ima akacheka sana akasema kupendwa si ndio huko sasa basi mimi nikacheka pia tulicheza cheza pale nikaangalia saa ilikuwa ni saa tatu kasoro Nikamwomba niwae nyumbani maana muda wa kurudi mpenzi wangu ndo huo akasema sawa nikupeleke nikamwambia aka hata usijali mimi nitafika tu ah baby usiwe na shida chochote tunachokitaka wewe niambie najua nikiwa na jitihada sana nitachukua nafasi ya jamaa <laughs> mimi nikachega tu kusema ukweli basi yule mbaba pale ima akanipa pesa ya taxi pesa ndefu tu nikashukuru kesho nikaondoka nilifika lodge ile naingia chumbani tu baby huyo hapa kapiga kanembia niambie mpenzi wangu ngaibia baby mimi nimeachana yule jamaa kanifukuza na sasa hivi ni college naibu waziri akasema what ningasema ndio hivyo baby kwa nini nikasema aliniambia yani 
Aliniambia kwamba eti niletwe na gari. Na ilinifuata tena. Siku nyingine ndo akanipiga na akanifukuza kwake. Huyo ki huyo mwanaume ni mjinga sana we mpumbavu eh. Anafukuza mtoto mzuri kama hivyo. Sasa upo loji gani? Basi nikamtajia akasema ndo iko wapi? Nikamwambia pale ipo Uswahilini tu. Akasema tafuta taxi ya bundoka hapo naenda kwenye hoteli sasa hivi. Mimi nakuja asubuhi sawa nikasema sawa asante. Akasema sasa utatoa wapi pesa na sasa hivi nataka nikutumie usafiri. Nikamwambia usijali ninayo baby. Pesa umepata wapi? Nikamwambia nilikuwa nayo ulonipa baby. Na akasema sawa basi nenda sasa hivi kwenye hoteli nzuri sasa hivi sawa. Ukifika kikisho umekula na uwe comfortable na kuja mpenzi wangu nikamwambia sawa. Kweli nikafungasha pale mizigo yangu nikaenda nje nikachukua taxi nikaenda kwenye hoteli. Nilipokelewa vyema sana. Maana ujumbe ulishapelekwa kwenye ile hoteli tayari. Kisha nikaingia chumbani kwetu kula mbako tunaingiaga. Nilifurahi. Nilagiza weni yangu kwanza pale nikainywea huku nikiwa na furaha tele. Nililala mno mpaka bebe anakuja mi bado nimelala. Aliniamsha pale tukatiana zetu. Kwanza akaniambia alinimisi sana. Nikamwambia hata mimi pia nilikumisi mno. Akaniambia bebe nakumba sana we mtulivu. Mimi nina hasira sana bebe. Na nina wivu sana. Nitakupa nyumba kuka. Sitaki kabisa ufanye ujinga, sawa? <sighs> Nikamwambia sawa bebe na siwezi kufanya ujinga kabisa kabisa bebe wangu. Da okay sawa. Kiukweli msikilizaji tulifanya yetu pale. Kisha akanipeleka kwenye hiyo nyumba kigamboni. Kiukweli ilikuwa ni nyumba nzuri mno. Ili mpaka siku amini. Kumba mimi ndo naenda kuishi kwenye hiyo nyumba. Nyumba ilikuwa imetawaliwa na vioo. Yaani nyumba ni nzuri mno. Sijui mnaelewa nikisema nzuri. Ina kila kitu. Akanambia utaishi hapa bebe. Na wewe utakuwa ni mke wangu mdogo. Na sitaki mawe mitandao. Sitaki ulete rafiki zako waje kwa jabu hapa na pia usije nitaje kama mimi ndio mpenzi wako sawa. Ukifanya hivyo utakuwa umenikosa. Maana utakuwa umenichafua sana. Sawa? Nikamwambia sawa bebe wangu. Mimi nimekuelewa. Na wewe twende chumbani. Nikamwambia sawa. Kweli tulienda chumbani? Jamani, nyumba ni nzuri. He, nikisimulia hapa mtasema kwamba mimi najidai. Labda kama vile naongezea story chumvi. Kuna watu wanaishi bwana. Basi naibu waziri alikuwa pale kwangu wiki. Kazi zake ni kwenda ofisini kwake, posta, kisha narudi, anakuwa na mimi tu. Nilikuwa sifanyi kazi. Maana kulikuwa kwa wapo ambao wanaitunza ile nyumba. Mimi nakaa tu mtoto wa kike. Nilipelekwa veta kwa ajili ya kuweza kufundishwa kuendesha gari, driving. Baada ya miezi mitatu nikawa najua. Na kipindi chote hiko hata bebe nilikuwa simtafuti ule shoga yangu. Sababu alikuwa anajua mimi natoka na naibu waziri. Japo hakuwekwa yani hakuweji kumuona na sikutaka umbe umbe uendelee. Kwanza nilibadilishaga mpaka namba ya simu. Hata ima hakuwa ananipata yule mzee yule. Hivi mtu unapewa mpaka gari Nissan Murano nyeusi nzuri na anzaje sasa kuwa na marafiki marafiki wa ajabu ajabu au Max Max wa ajabu. Nataka nini mie? Nikawa natamba nayo mjini. Siku moja nilienda zangu garage. Hapo ishapita miezi kama nane. Nipo bize na naibu waziri. Nilienda service ya kawaida tu. Nikakutana dada mmoja vipo na gari yake. Akawapa mafundi kisha akaja kukaa nilipokuwa nimekaa mimi. Yule mdada akanisalimia akasema fuleni kubwa eh. Nikamwambia hakuna fuleni wala nini. Ah, gari yako ndio ile Murano? Nikamwambia ya ndio ile. Ah, nimeipenda sana nzuri na unaitunza mno. Nikamwambia kidogo tu mbona yako ndio nzuri pia. Ai michoka bala. Bas pia tuko napiga piga story kusu masuala ya magari pale akajitambulisha kwa jina la kwamba anaitwa uh, alikuwa anaitwa Brandina. Nikasema inaitwa Kara. Akasema ni kupenda sana wewe dada Kara ni mzuri sana nikamwambia hata wewe pia Brandina mzuri mno. Nikasema acha nikaangalie wamefikia wapi. Akaniambia poa basi mimi nikanyanyuka. Sasa ile napiga hatua nikasikia kizunguzungu. 
afiki zunguzungu cha ajabu kweli ghafla nikaona giza kwa sababu mimi sijawahi kujisikia kizunguzungu nikaona giza kesha nikaanguka chini pu Nini kimenipata? Brandina akasema we kara vipi? Huko ananipepelea. Nikamwambia hata sielewi kizunguzungu. Sijui kimenipataje. Basi akanipepelea pale. Nikajiona ninafuna nafuu sasa. Akasema twende hospitali ni kwanza. Nikamwambia mm -mm, dia hospitali tena. Akasema yeye ukatibiwe. Maana mtu huwezi kuanguka bila sababu. Nikakataa nikasema no. Nitaenda tu. Basi gari yake ilishaanza pale kufanywa service. Akachukua funguo zangu. Akasema twende bwana alinlazimisha. Basi nilinyanyuka kwa kusaidiwa saidiwa pale mpaka kwenye gari. Kisha nikaingia city ya Beria, ya city ya Udereva. Tukaanza safari. Alinipeleka hospitali nikaingia kwa dokta na kisha nikajieleza. Dokta aka niandikia pale vipimo vya kupima nikapima kisha nikarudi kwa dokta pamoja na majibu dokta kanaambia nimekupima vipimo kadhaa lakini naona huna shida yote sukari iko normal pressure kidogo ilipanda lakini sababu wewe ni mjamzito labda ndio maana hiyo ah ah mjamzito tena akasema eh wewe ni mjamzito kwa ni hujajijua eh ni kaza dokta hapana ndio unashangaa akasema saa basi kuna dawa nitakuandikia ukachukue na uanze kunywa mapema sababu mtoto aliyopo tumboni inabidi aendelee kupata uangalizi mkubwa. Eh, eh. Mimi nikashangaa hizi taarifa hizi. Huyo daktari katumwa au kwanza nikatoka kwa daktari nikiwa sina amani na sikutegemea eti kwamba mimi nitakuwa ni mjamzito. Nikamkuta pale Brandina na nasubiri alivoniona alisimama na kunishikilia. Akaniambia daktari amesemaje? Nikamwambia eh eti mimi mjamzito. Hey wow, habari njema hizo ongera dia nikaza mm, asante. Sasa mbona huna raha? Nikamwambia mimi na mwanaume wangu hatujui kuongelea maswala ya kuzaa. Nina wasiwasi mimi mbata kwenda kuikataa. Ah, hawezi kukataa dia, kuwa na amani, mtoto ni baraka, mpenzi wala hawezi kukataa sawa. Nikasema sawa. Bas tulenda kufuata dawa kwenye chumba cha kutolea dawa wakanipa pale Brandina ndiye aliyeweza ali kunilipia kila kitu nilishangaa maana alikuwa na moyo tulitoka pale akaniambia ni muelekeze aendeshe gari mpaka kwangu sasa mimi sikuwa na namna nikaenda naye mpaka kwangu nilifika naye tukamkuta mama usafi lakini Brandina akaomba aa, aingie jioni akanipikia supu na akaniletea Nilimshukuru sana kwa yote aliyokuwa amenifanyia. Alikaakaa kisha akaaga kwamba anaondoka zake. Tukabadilishana pale namba za simu kisha akaondoka. Niwe tu mkweli kile yangu ilivurugika sana. Maana naanzaje kumwambia naibu waziri kwamba mimi na mimba. Kwanza nikapiga moyo konde. Nikachukua simu yangu nikampigia same driver. Alipokea kwa shangwe sana ana tuliko tumezoeana tukasalimiana kisha nikamwambia bwana naomba mwambie bebe wangu anitafute midai tafadhali akasema sawa usijali namwambia siku zote nilikuwa na wasiliana na dereva ndiye ambaye anapeleka ujumbe maana mahusiano ya mimi na naibu waziri yalikuwa ni asiri sana hakutaka mke wake kujua au watu wa masuala ya bari ya bari wao kujua bas kweli baada dakika kama tano hivi alinipigia simu nilifurahi tukasalimiana kisha nikamwambia bebi na joko ziarani kia kazi lakini kuna jambo limejitokeza naomba tunikwambie ila kabla sijakwambia naomba ujue kwamba mimi sijafanya makusudi akaniambia mikwaje mbona unanitisha nikamwambia nilienda gereje leo lakini nikawa nimeanguka huko nilipoenda hospitalini kupima nimeambiwa kwamba mimi nina ujauzito he nimesema ghafla mtu kimya eti azungumzi Nikasema alo, baby. Halo? Mimi sikujua haya mambo baby, au umekasiri katutoe. Akaniambia utoe nini? Unataka kuua mtoto wangu eh? Utoe hiyo mimba, mimi ndio baba nasema. Kwanza nikachosha pumzi, nikasema baby asante kukubali. Akaza anajua kabisa kwamba mimi ndiye ninayekutia kila siku wewe ni mke wangu mdogo. Uloko utoe hiyo mimba. 
iache bana na kupenda sana mke wangu kesho uh, panda ndege njo kwanza sawa na kufanyia booking sasa hivi nikasema sawa baby asante ndiye nilifurahi mno shoga yangu brandina huyu mpya alikuwa na njulia hari mara kwa mara nikamwambia habari za mimi kuweza kusafiri siku ilofata nilikuwa ya zangu ndege pipa huyu hiyo nikamfata kipenzi changu nilifuatwa na dereva nikapelekwa hoteli kwa baby japo yeye alikuwa kukagua miradi huko nilihudumiwa pale vyakula kisha nikapumzika alikuja baadaye baby akaniambia nimefurahi sana baby wangu na kupenda sana 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 huyu mtoto atakuwa ni kiunganisho cha mimi na wewe milele naomba tu baby usiri bana yangu mimi na uendelee na hata kliniki yako kliniki kliniki yako utaenda kufanyia Kenya hata kujifungua utaenda kujifungulia kwa huko akaambia kwa nini akasema wa Tanzania niwaambia mbia sana ukienda kliniki si watahitaji majina ya baba ukiandika tu utayakuta magazetini nikamwambia nimekuelewa baby nilikuwa pale kama wiki mbili nikideka kisha tukarudi da kama vile kawaida mimi na gari nyingine na na nyingine huku tukiwa tunawasiliana mimi na Brandina maisha yangu msikilizaji aliendelea huku Brandina akiwa ndo rafiki yangu mkubwa nilikuwa naenda kwake na yeye alikuwa anakuja nyumbani kwake kulikuwa nyumba nzuri mno na yeye alikuwa anakuja kwangu pia tulivana mimi na Brandina kwa muda mfupi tu nilitafutiwa passport nikaenda Kenya kwanza clinic huko kwa msaada wa nguvu wa naibu Hivi hivi unapataje? Eh? Mwenzangu na wewe usiokuwa na mbele wala nyuma. Basi nilipofika kule Kenya nikapimwa kila kitu. Nikakaa wiki mbili kisha nikarudi Bongo Tanzania. Niliendelea kwenda kila mwezi huko Kenya kwa ajili ya check up. Muda wa kujifungua ulipodia. Baby mwenyewe aliweza kunipeleka Kenya. Tulifika kwa ndugu yake wa siku zote. Nilipeleka hospitalini nikajifungua baby boy kwa shida sana sijui ni kwa sababu ya umri au ni nini nilitaka nusu nife ikabidi fanyao upasuaji wa haraka naibu alifurahi sana akasema huyu ni mwanangu wa kwanza wa kiume atakayebeba urithi wa ukoo wangu asante sana kwa kunipa zawadi aliongea hivyo naibu waziri sababu mkewe ana watoto wa kike tu watatu mimi nilifurahi sana na mimi nilikuwa pale wiki huko nesi mmoja kini kanda kanda na maji pale ananisaidia ufiele nini kisha tukarudi sasa Dar es Salaam pia litafutwa nesi waweza kuniangalia pamoja na mtoto Brandina naye alikuwa kauki nyumbani mwanangu alikuwa na kisha katimiza mwaka mmoja na miezi minne mimi nalelewa kama yai nikapewa hati yenye jina la mwanangu nilifurahi sana nikajiona mimi ndo mimi ndo nimezaa sasa dunia nzima Niseme tu ukweli ya kwamba naibu waziri alikuwa ananipenda sana. Na alikuwa anampenda sana mwanae kuliko kitu chochote. Niliacha kumnyonyesha na alikuwa anakula kila kitu na vijimeno pia vilianza kumota. Bado naendeleza ushoga wangu na Brandina. Na ushoga ulikuwa umenoga. Hadi tunaazimana na magari, tunanuliana nguo na viatu mbalimbali. Brandina alikuwa na duka la mapazia classic na urembo wa ndani ya nyumba kuna muda anaenda mpaka Dubai huko China nini nini kufata vitu Nilikuwa na mimi natamani sana kwenda huko Siku moja alinifuata akaniambia kuna mahali anaomba nimsindikize kwenye pati fulani Mimi nikamwambia sawa Naibu waziri alikuwa zake nje ya nchi kikazi na nyumbani na wasichana wawili wa kazi Mungu anipe nini Nilijiandaa pale na pamba za maana tukaenda zetu huko kwenye pati ilikuwa ni party classic na watu ni classic walokuwa huko Brandina alinitambulisha kwa watu mbalimbali mbali. kisha tukaendelea na party tulikunywa sana siku hiyo hadi tulipofika kwa Brandina nyumbani kwake hatujielewi Japo gari aliendesha Brandina tulikuwa tunacheka cheka hatari Brandina yeye anaishi peke yake japo huwa anaajili mtu wa usafi anakuja kumfanyia mchana akiwepo Tukaingia ndani tukaenda moja kwa moja kitandani Brandi akaniambia tutoe nguo maana naisi joto sana. Mimi nikamwambia sawa. Tukatoa nguo wote pale tukabaki tuna viupi tu. Tukalala huko tunapiga story mbalimbali. 
Tukiona story zetu mvua kubwa ilianza kunyesha kukaa kuna baridi. Brand na kachukua blanket tukajifunika. Tukaongea yale ya kwenye sherehe, brand na kasami nasikia baridi sana. Naomba nikukumbatie nikamwambia sawa. Basi akanikumbatia pale kwa nyuma hivi. Lakini mara akaanza kunicheza cheza ya chuchu zangu. Mimi nikashtuka. Ukimya ukatawala, nikamtoa mkono. Akatulia kidogo lakini akaanza tena. Mimi nikashtuka ghafla. Anaanza kunyonya masikioni. He? Kwanza nikakurupuka nikasema wewe, Brandon wewe una matatizo gani? Akaniangalia kwa huruma. Maana hatukuzima ta. Akasema karana baba sio nisaidie mwenzio na ham sana. Siwezi hata kulala. Hi? Huyu vipi huyu? Nikamwambia wewe umelewa nini Brandon na sio bure. Mimi naweza kukusaidia sasa. Ah, akasema unaweza tu kunisaidia. Niache mimi nifanye utaona vile unanisaidia. Akanikumbatia pale na kwanza kunyonya shingo. Mimi bado nilikuwa simuelewi kwanza nikamsukumia huko. Lakini alikuwa na nguvu akani akaingiza mkono wake huku chini huko. Kwenye kipo cha manyoya akaanza kunichezea kwa namna ambayo I say nilishindwa kujizuia. Nikajikuta namwachia mwili akanitoa na chupi naye akatoa. Tukabaki watupu. Pranina alinichezea kama wafanya vyo wanaume. Nilitulia nikaanza kusikia raha na mimi. Nikaona unaonesha ushirikiano kabisa. Nilijishangaa sana kwa nini nimekuwa hivi jamani. Lakini sikujali kwa wakati huo alinridhisha kabisa nikashangaa. Tulifanya kitendo hicho cha ajabu na laana mara nyingi sana hadi nikaridhika. Nikaridhika naye na yakaridhika na kuniambia ananipenda sana. Tukia siku ya kwanza ameniona. Ah. Sikumjibu kitu tulilala siku hiyo. Siku iliyofuata mimi niliwahi kuweza kuamka na kwenda zangu kwangu bila hata kumwamsha wala hata kumwaga. Nilikuwa najiuliza nini nimefanya pale. Kila nikikumbuka kile kilichokuwa kimetokea. Nilichokifanya mimi na Brandina. Naona hata aibu kumwangalia Mtoson. Nilifika kwangu nikaenda kulala huku nikawa na tafakari. Mida mchana Brandina alinipigia simu sikupokea. Akatuma message akaniambia mbona upokee simu. Naomba pokea simu tafadhali. Mimi sikupokea. Akasema kara wewe ni rafiki yangu sana jana nilizidiwa sio kwamba ndio tabia yangu dia. Naomba basi unielewe mpenzi. Usinichukulie hivyo tafadhali usinichukie haitojitokeza tena na kuomba sana unisame mpenzi wangu. Mimi nikafikiria lakini bado sikuwa tayari kumjibu. Nikakaa zangu tu kimya. Akasema kara ina maana utaki kunisamee. Mimi sikumjibu kitu kwanza nikazima na simu. Nikaendelea kulala zangu mie. Ilikuwa ni kama kwenye saa moja hivi. Niko na geti linafunguliwa. Na dada wa kazi alikuwa anafungua geti nikachungulia nikaona ni gari ya Brandina. Nikarudi kulala. Brandina alikuja mpaka chumbani. Maana huwa anaingia. Akafunga mlango akakaa karibu na mimi. Huko analia, alikuwa anaomba msamaha. Mimi nikamwambia Brandina, "Kwa nini umefanya vile?" Akasema na mimi ni binadamu nilizidiwa lakini nakueleza hata unielewe kwa nini sasa wanifanyia hivyo. Nikamwambia sikiliza Brandina mimi sijapenda kilichotokea jana kabisa na naona kama vile una michezo hiyo na siwezi kuona urafiki na wewe. Brandina akaniambia basi ni uwe. Kama unaona mimi ni wajabu. Lakini siwezi kuachana na wewe mimi. Alilia mno Brandina. Ha, mpaka nikamwonea huruma nikamwambia okay nimekusamea. Akasema kweli nikamwambia ndio kama wewe nisemaye basi nikumbatie nikamkumbatia pale akaanza tena kunyonya shingoni nikamwambia ukome akasema nashindwa kujizuia nikiwa na wewe nakupenda sana mara pale akaanza kunichezea chuchu kuna namna nafanya nyie yeye najikuta analegea nikajikuta tena ananitafuna kuanzia siku hiyo mimi na Brandina tukao tumeanza kujihusisha na mapenzi ya mimi na yeye kama watoto wa kike nilijikuta nampenda mno na yeye alinipenda sana Alikuwa akienda China ananiletea zawadi za gharama sana. Na hata kama tukigombana analia mno anakosa raha na mimi pia hivyo hivyo. Sasa kutokana na ukaribu wetu alikuwa akamjua mpaka naibu. Na naibu akamkubali sana Brandina. Asijua kwamba kumbe sisi ni wapenzi nje hapo. Japo kwa sote tulikuwa ni wanawake. Na naibu asipokuwepo Brandina analala kwangu au mimi nalala kwake mapenzi moto moto asikwambie mtu. Nilimshawishi naibu waziri naye akanifungulia duka la nguo na mawigi. Mara ya kwanza nilimwagiza Brandina mzigo, mara ya pili nilimuomba naibu na mimi niende huko huko. Naibu hakuwa na neno. Hakuwa na neno kabisa alinikubalia, nikaandaliwa kila kitu kilichokuwa imetakiwa. 
vya kuweza kusafiri navyo nikasafiri na bebi wangu sasa Brandina. Tulifika hoteli moja hivi China. Chumba kimoja huko. Ni kujiachia tu mapenzi yetu mimi na Brandina. Kumbuka hapo ni mwanamke mwenzangu. Tulikaa siku tatu ya nne Brandina akasema dia kuna jambo nataka, nataka kukwambia. Nikambia ni nini? Niambie. Akasema kuna mtu ana pesa sana. Nataka tukamridhishe. Alafu atatupeleka hata Dubai na pesa tutapewa ya mizigo mikubwa zaidi tutaweza kununua. Nikamwambia sije kuelewa, hebu rudia tena. Brandina akarudi akaniambia hivi, kuna baba mmoja tajiri mno anaishi Dubai, ila ni mtanzania. Mimi nimekuwa na mahusiano naye huyo mbaba kwa muda mrefu sana. Huwa anapenda kuona wadada wakifanya mapenzi. Kisha anatutia na anatupa pesa nono afu tunakula bata Dubai. Tukirudi bebe, unakuwa huuzi nguo kwa mteja mmoja mmoja ila unajumlisha na utakuwa unakuja mara kwa mara. Nikasema Brandina, hivi unajisikia wewe unachokiongea? Ah baby, sisi tunatafuta maisha. Nikamwambia hata kama mistaki magonjwa. Akasema tunapima kama uamini dia. Tunafanya tu dakika chache tunachukua cheto au unasemaje? Nikamwambia una uhakika akasema ndio. Najua naibu anakulea lakini dia na wewe jitafutie zako unasemaje? Nikasema sawa. Yaani Brandina sijui alikuwaaje. Yaani alikuwa na element za kiume kabisa. Japokuwa ni mwanamke. Akanaambia tuoge basi tutoke. Nikasema sawa. Kweli tuliweza kuoga kisha tukavaa vizuri. Tulikuja pale kufa na taxi kisha tukaenda hoteli kwa huyo mbaba. Alikuwa ni mbaba kama ana asili ya Kiarabu hivi. Sio mnene ila ni mrefu. Alifurahi kuweza kutuona akamkumbatia Brandina akambusu. Huko ana minya sehemu za nyuma za makali akaja kwangu akanikumbatia na kunipa kisi pale. Huko akanishika kiuno. Akasema endeleeni mimi nakuja naenda kwenye kikao fulani kifupi. Na wajoin muda sio mrefu sawa. Agizeni kila mnachokitaka. Akaondoka. Brandina alinikumbatia akasema usiogo bebe wangu. Sunona. Sio mbaba vile anayela chafu. Wasanii kibao na jigonga gonga ila waonge huyo. Hapi natakiwa tumchanganye sana. Baada ya hapo kila kitu anakuwa anatuhudumia yeye tukija huko Dubai. Nikamwambia kweli akasema, "Unajua ninavyokupenda mimi my love. Siwezi kukuingiza kubaya." Nikamwambia, "Sawa bebe." Yaani vitu vingine mpaka vituko jamani. Bas tulegeza vinywaji vyetu, kipindi hiko tunakunywa pombe kali za gharama vikaja pale tukaanza kunywa huku tunachezea na chezeana tukatoana na nguo tukajitupa pale kitandani Mr D huyo sponsor huyo Mimi nilitaka kuacha lakini Brandina akaniambia hivi ndivyo anapenda usiache baby unesha mbwe mbwe Nilikubali tuliendelea kupeana pale raha Mimi na Brandina yani kama vile hakuna mtu anayetuangalia Nasikia raha mno nilitupa jicho pembeni nikaona yule sponsor yule Mr D ametoa nguo anajicheza cheza mashine yake huko anatuangalia alionekana kama vile amenogewa sana basi mimi nikazidisha mbwe uwe mara kanyanyuka akaja pale kitandani si tukaachiana na kuanza kumfata yeye sasa yani ni vituko msikilizaji ila tu nasimulia kwa sababu unahitaji pia uweze kujifunza ila haya mambo hayasimbuliki kabisa mimi niko na kifua chake na mshikashika yule sponsor brandine yuko na dudu la yule sponsor yule sponsor mwenye na furai na guna tu sponsor alitutia sote wawili. Mi ni enjoy sana. Tulala nice siku hiyo, basi asubuhi siku ileweza kufata, akatufanyia pale manunuzi ya maana, mzigo mkubwa sana tukaagiza pale Bongo Tanzania, si tukaenda naye Dubai. Huko tulifanya naye tena mapenzi, akatufanyia shopping, eh? Ma kwenye maduka ni vitu maoriginal tu, tulikaa kama siku nne hivi za bata. Bata la kimataifa. Siku ya mwisho nilishangaa kilichotokea kwa sababu alimwingilia Brandina nyuma na Brandina alikuwa na furai tu na alikuwa anajisikia raha mimi kusema kweli nilishangaa mno tulitoka usiku kwenda nje kuzunguka kama kawaida tukio huko sponsor yule akasema Brandina nimempenda sana kara ni mzuri sana na ni ni mtundu mtundu huyo anajifunza fast nafikiri muda sasa tumfundishe biashara naye aingie kwenye umilionea Brandina akasema ya kweli bebe ni wakati sasa na ninamwaminia sana ataweza mno ni kumpa tu maelekezo mazuri. Kwa sababu nikashangaa umilionea hiyo biashara biashara gani? 
mbona nimeshajiingiza kwenye mambo ya ajabu ajabu yani ghafla tu nishaingia kwenye mambo ya ma vitu ya hovyo sana hata sijielewi nikasema kwanza nyinyi mnaongelea nini mbona mnanichanganya siwaelewi niliposema hivyo akacheka yule sponsor akasema ni issue tu nyepesi tu issue nyepesi tu my love utajua tungoja tu kusajili kwanza ukirudi huko safari ijayo utaanza kazi <laughs> siku moja ile sponsor kwanza nikamwangalia Brandina Brandina akanyeminyi akanikonyeza aka, aka, aka yani jicho nikasema sawa bata likaendelea tukaendelea tena kurudi kutiana kisha asubuhi tulipelekwa airport hapo ndipo nilipojua duniani kuna watu wanakula sana bata ise na nikajua kwamba kuna watu wanachezea pesa kama we sponsor me study bila kuwaza wanazipataje pataje jamani duniani shida ni za wachache ila wengi wanakula raha mimi kara hata kidato kimoja sijasoma niko darasa la saba sijui lakini ninakula bata sehemu muhimu duniani jamani <laughs> tulifika bongo nikachukua taxi pamoja na brandina nikapelekwa mimi kwangu na yakapelekwa kwake lakini nilikuwa najiuliza ilikuwaje brandina analiwa tigo nilikuwa sijapumzika muda mrefu sababu ya bata mfululizo na kama kawa naibu ni lazima tu akutafute yeye kwanza hivi nilivyofika zangu nyumbani nikajitupa kwanza kitandani nikafidia usingizi na uchovu wa bata na safari nilipumzika siku mbili bila kuona na brandina mizigo ilifika tulienda kuichukua brandina aliunganisha kwa wateja kibao hivyo nilikuwa pazuri kusema kweli Siku moja tulikuwa tumetulia mimi na Brandina kwake baada ya kupeana mautamu. Nikona ni muhoji kuhusu tabia yake sasa. Nikamuuliza. Nikamwambia dia kuna jambo linanitatiza sana ujue. Unaweza kuniambia? Akasema ndio naweza kuambia naweza kukueleza. <sighs> Nikasema okay. Niliona wewe na Mr. D mmeenda kinyume na maumbile. umezoea au na mbona ni vibaya sana inakuwaje wewe unafanya Brandina akacheka akaniambia bebe una mengi sana kujifunza ukiwa unapenda mapenzi hili mbona ni jambo la kawaida sana tu mbona maana nayo ni mapenzi na mwili ni ule ule kwanza ukifanya huko unapata dau kubwa na unasikia raha huko mbele hautokate na kutamani nikasema ya kweli hayo akasema yeye anakuambia ukijaribu huko mbele ufanye tena uje ujaribu siku moja ili uje ufa, lakini ufanye na Mr. D ukimpa huko <laughs> atakupa ndege mbona nikasema siwezi siwezi kwanza hata kunipa gari sijui na nini kwanza mimi gari nalo linantosha niliposema hivyo brand na kacheka akasema haya bwana nikaambia na biashara je mnataka kunipa ni biashara gani Akasema ni biashara tu unachukua mzigo unatua na oda unapata pesa nyingi sana kama milioni ya msini huko na kuendelea Paka milioni mia inakuwa ni kawaida kwako kuzishika ili mradi tufike salama Dar es Salaam huo mzigo na upitishe salama kwa ndege Nikasema mbona pesa ya bure bure hivyo Akasema unaona sasa nikamwambia wewe wewe unafanya biashara Akasema ya kwa muda sasa nafanya hivyo dia. Nikamwambia ndio maana una pesa eh? Brandina akasema ndio nina pesa mpenzi. Nikasema lakini ungeneka wazi. Ni mizigo gani una yeye isafirisha kwa ndege iingie salama Dar es Salaam? Brandina akaniambia ni aina ya material ya kutengeneza dawa za binadamu. Sasa serikali inapenda kuleta yenyewe nchini. Ndio maana sisi tukileta tukikuto nayo ni hatari sana tunakamatwa lakini deal na pesa ndefu niamini. Nikasema hmm. Ngoja kumbe tutafanya japo sio sasa kwa sasa acha tu kwanza niendelee na biashara zangu hizi. Nilipomwambia hivyo Brandina akasema sawa dio wewe ukiwa tunahitaji wewe pesa tutafanya mpenzi wangu. Nikasema sawa. Tuliendelea na maisha yetu huku mimi na yeye tukiwa wapenzi ila kwa siri sana. Nilikuwa na enjoy sana mchezo hadi nilikuwa namuonea wivu 
nikikutana na ongea na wadada wengine. Nilikuwa namuonea wivu. Ilifikia tu hata nikilala na naibu waziri. Ah, sioni kama ananiridhisha. Kwa sababu kwa Brandina ndo nilikuwa kuwa nakojoa. Nilishazoea sana. Nilishazoea sana. Siku moja nilikuwa niko dukani kwangu. Tena siku hiyo alikuwa naibu waziri anakagua duka akapenda kisha akaondoka zake. Lakini alisema kwamba tutaongea maana kwa mtaji alonipatia ni tofauti na bidhaa alizoweza kutamuru dukani. Alinipa kwamba bidhaa ni nyingi mno nikasema sawa baby. Nilikuwa najua sasa kwanza nitamdanganya atane ataingia line. Maana alikuwa hapindui kwangu kabisa kabisa. Nikiwa dukani alikuja msichana mmoja hivi wa bongo movie mzuri tu alikuwa maarufu sana kwa kipendeko. Akanisalimia pale. Aliponisalimia nikaitikia akasema ameambiwa kwamba nina nguo nzuri. Hivyo amekuja anataka kwa bei jumla. Nikamwambia sawa usijali. Akachagua nazo zitaka kalipia kisha akasema nimekupenda sana we msichana. Unajua ku kukaribisha alafu wala huna hata pozi mchangamfu na mzuri sana. Ah. Mimi nikacheka nikamwambia nipo kazini hapa dia. Akasema nimependa ni rafiki yako sana. Nikamwambia na vile na kupendaga na napenda kazi zako nitafurahi tuke marafiki basi kwetu kabadilishana namba mimi na ule mdada namba za simu akabaki pale akapiga piga story kisha akaaga akaondoka sasa huyu tumuite kama Cleopatra msikilizaji basi nikaanza pale mawasiliano na Cleo na urafiki wangu linoga sana japo sikwahi kumkutanisha na Brandina Cleo alinitafutia account yenye followers wengi Instagram ili nitangaze biashara Hivyo nikainunua na kuanza kutangaza biashara yangu. Nilikuwa na post bidhaa na vitu vingine vingine. Siku moja Cleo alikuwa ananiomba tunde mahali na rafiki zake kwamba kuna party yeye yeah, amealikwa huko. Kiukweli mimi sikuona sababu ya kukataa maana dukani nilishapata wafanyakazi wawili wanauza. Siku mwaga brandi na mie. Basi nikaondoka tu. Tulifika hoteli kulikuwa kuna watu wengi mastaa bungu mufi na wabongo flavor. Ilikuwa kama party fulani hivi au kama pa, yani party ya kuogelea yani beach fulani hivi watu walikuwa kwenye ma, ma swimming pool wanakunywa mziki mnene pale unapigwa Cleo akanitambulisha kwa rafiki zake hadi kwa wasanii wa Bongo Flava ndipo nikakutana kwa mara ya kwanza na kaka mmoja hivi msanii wa Bongo Flava nilikuwa ninamkubali sana na kumpenda sana maana ni handsome sana kwenye TV lakini nilimwona live nikagundua TV haimtendei akieni mzuri mno akanipa mkono wake mimi nilikuwa kama nimepigwa na shot macho yangu yalimkubali sana akasema naitwa Lee wewe je nikamwambia mimi ninaitwa Kara akasema okay na furahi sana kukufahamu Kara sasa nikiwa bado tumeshikana mikono na huyu msanii Lee tunasalimiana alikuja kada dakika moja hivi akasema baby mimi nimerudi Lee ilibidi aniache mkono na kumkumbeti yule dada nikajikuta moyo umeniuma sana shugangu Cleo alienda kufata vinywaji muda huo kisha akaja na bia tukaanza pale kunywa lakini machongo yote yalikuwa kwa yule msanii Lee. Cleo akasema wewe mbona unamwangalia sana Lee? Nikasema namkubali sana yule mwamba. Cleo akacheka akasema lakini yule ni muhuni. He hatari. Nikasema mimi hata najali hilo basi. Labda tu hajapata wa kumtuliza. Na labda akiwa na mimi atatulia. Sema kile kile mwanamke kimemganda hatari. Niliposema hivyo Cleo akacheka. Akanambia wewe kara hivi uko serious unampenda Lee? Nikasema ndio niko serious tena sana. Cleo akanambia basi nitakufanyia makeke usijali nikasema hayo ndio mambo sasa. Sasa wakati huo Brandina alinipigia simu. Kutokana na kelele za pale kwenye party sikuweza kupokea kwa sababu nilijua tu hata mind. Nikamtumia message kwamba nikamwambia nipo na naibu waziri. Nitakupigia. Akasema okay. Mimi nikaendelea pale na bata huku Lee akiwa yupo karibu sana yule mwanamke wake wana pia pia mabusu. Wanaume wengine walikuwa wananifata lakini nilikuwa sitaki. Yaani machongo yote yalikuwa kwa Lee. Nikiwa na ugele ugele zangu pale nikamwona Edison. Mnamkumbuka Edi? Naye amekuja sasa. Nilikuwa sijamwona kitambo lakini aliponiona akanikumbatia huko akasema ah wewe mtoto una pose wewe. Nilikupa namba yangu naona kaitupa chooni. <laughs> Aliposema hivyo Edison mimi nikacheka nikamwambia bwana pana bwana wala hata sikuitupa chooni. Hasa mbona kunitafuta? Sasa muda huo ananiuliza hivyo Edison, Cleopatra akasema, "Mnafamiana?" Edison akasema, "Mdogo wangu sana huyu baby." 
alinipotezea tu. Eh, hasa hapo ndo nikashtuka he. Kumbe Cleopatra na Edison ni wapenzi jamani. Nikajichekea tu, basi kulinoga sana kwenye party. Baada ya hapo tulienda zetu club kwa after party. Lee alimba kidogo nilifurahi sana yeye nampenda huyu msanii. Asikwambie mtu. Cleo akasema, "Dia, leo haipiti na kuunganisha na Lee." Nasubiri tudemo wake azubaye maana ana mkaba sana nikasema poa. Tukiwa club Cleo alitoka, baada ya muda alinipigia akasema njoo kwenye gari. Njoo kwenye gari yangu. Nikamwambia poa anakuja. Kweli nilitoka nikaenda. Nikamkuta Lee pale. Nilikosa pozi. Niliona haya mtoto wa kike. Cleo akasema haya, Lee, kazi kwako. Umetaka nikuitie mtoto haya huyu hapa sasa. Lee kwanza alitabasamu kisha akanikumbatia akasema kara nahitaji kuongea na wewe nahitaji kuona wewe karibu na mengi ya kukwambia nikasema lakini li wewe una mpenzi wako wewe hapo nimezuga tu maana nilikuwa hata sijali akasema kwani mimi nimeoa mimi ni mwanaume tena wa Kiislamu naweza kuwa na wanawake hata wanne japo siwezi kufanya hivyo ukinikubali wewe mimi nitatulia kabisa nikamwambia li kweli ndio nikasema li lakini mimi na mtoto ah sio mbaya napenda watoto na kwanza wewe bado ni mbichi kama hujazaa vile Lee akanishika kidevu akasema kara kubali basi kuona mimi nitakupenda sana. Nyenye nikamsogelea bwana, lips zetu zikasogeleana zikakutana. Tukanyonyana sana pale mate kisha tukachiana. Lee akaniambia tunaweza kuondoka wote leo. Nikamwambia no leo siwezi baby ila kesho tutaonana. Lee akaniambia sawa ina shida. Tulisimama pale kisha tukapiga zetu story simu yake iliita. Lakini akupokea. Tukarudi ndani sote na akawa yuko busy na mimi tu. Yule mwanamke wake alimchunia kama vile amjui. Tulishapiana namba, kisha mawasiliano yakaanza. Brandina alinitumia message akasema, "Naona uko busy sana siku hizi. Sijui kwa nini sikuelewi elewi. Na kutafuta kila muda uko busy poa tu bwana. Jua nimemind." Nilivona vile na pombe zangu nikaaga nikaondoka zangu mpaka kwa Brandina nikamkuta melala. Nikajiunga naye tukapiana raha akasahau. Alikuwa amenuna. Siku iliyofuata mapema nilioi kwangu. Nikamwangalia mtoto huku nikachati na Lee kwamba tuonane. Sasa Lee yule msanii akasema, "Naomba uje kwangu bebe kama kweli unanipenda." Mimi nikasema sawa na kuja usijali mpenzi wangu. Mida ya saa sita kweli nilienda kama alivyokuwa amenielekeza. Lee alikuwa na issue swahilini sana. Nilivumilia tu. Alikuwa amepanga chumba na sebule mita ya kule kali yako kwenye moja ya gorofa ya kizamani zamani sana sio pazuri kabisa. Nilijikaza nikaingia ndani kwake. Alikuwa na kitanda tu, sebule haina kitu. Akasababi ndo mziki haujanilipa kivile. Naomba sana nivumilie ali yangu sawa. Nikamwambia usijali bwana my love. Tuliingia kitandani, li alikuwa kunipa utamu. Alikuwa ananipa utamu kabisa. Mimi nilikuwa gasko joy kwa mwanaume mpaka nifanye bill brandina, lakini kwa li nilikojozwa mno mkaka na tia mpaka unasahau jina lako. Nikajikuta nazidi kumpenda, nilijikuta hata kwa nini nimekuwa naingiliana na yule Brandina. Wakati kitu tango tamu nyasi kwambie mtu. Ah, hogo tamu nyinyi mno. Nililala kwa li siku hiyo hadi kulepoweza kukucha. Sikupendezwa na hali ya kwake ya kimaisha. Hivyo nilimuomba Brandina pesa kama bilioni moja, nikamwambia nina shida akasema sawa ina shida. Nilimnunulia kitanda kingine baby cha hadhi na godoro lake ana kitanda nilichokuwa nakilalia ah mpaka mzuko ulikata ile siku ananitia tukaweka godoro chini pesa iliyobaki nikaongezea na ya kwangu nikaenda kumfanya shopping ya nguo maana alikuwa na nguo nzuri chache mno nyingi zimechoka choka penzi langu na li lilizidi kunoga li aliachana na kile kimona mke chake kile kabisa kabisa akabaki na mimi Mwezi mmoja tu mahusiano yangu mimi na yeye. Nilishamnunulia sofa TV. Mimi napewa pesa na naibu waziri huku na Brandina naenda kumfanyia mambo msanii. Penzi langu na msanii lilinoga mpaka Brandina nikawa na msao. Brandina ananuna balaa. Alikuwa yuko kwenye kuchunguza akajua kwamba mimi natembea na msanii na nimezama kwenye penzi lake. Brandina alikasirika na akamwa kuniacha kabisa. Sio unajua matombo jinsi yalivyo nilichanganyikiwa maana Brandina alikuwa ananijali sana ananipenda mno na pesa alikuwa ananipa na vitu vingi alikuwa ananiachia kusema kweli kuniacha kwa Brandina sikupenda 
ilibidi niweke pozi kwanza kwa msanii huyu ile kidogo nirekebisho kwa Brandina. Lakini Brandina alikuwa nielewi. Nilikuwa nimtumia message kwamba mimi najiua asipokuja. Nikamtumia picha ya madawa mengi nimeweka mezani. Maskini Brandina alikimbia haraka haraka akaja kwangu akakuta nalia mno. Nikamwambia kuishi mimi bila wewe siwezi boranifu. Kumbe huo ulikuwa ni usanii tu. Brenda akaniambia amenisame, nilifurahi tukaanza kutia, tukatoa na pale nguo tukafanya sasa. Japo mimi nilikuwa hata sijisikira. Maana zamani ndio nilikuwa najisikia raha ila baada ya kupata tango lali, kukutana tena na huyu mwanamke mwenzangu, nikawa sijisikira. Tukiwa katikati kwenye kupeana raha, mlango wa chumbani bwana si ulifunguliwa. Tulishtuka. Alikuwa ni naibu waziri kasimama pale maskini ya Mungu nilimuona kabisa naibu waziri mdomo uko wazi mdomo uko wazi anashangaa uwe nyie kwanza tulishtuka tukaachiana tupo uchi kabisa yani naibu waziri macho yalikuwa na mlenga lenga ni machozi anataka kumtoka hakuamini kabisa kile alichokiona kwanza naibu waziri alitoka nje. Nilichanganyikiwa. Sasa nikawa najiambia ndo nini sasa nimefanya? Atanielewa kweli. Nikavaa gauni haraka kisha nikatoka kumfuata. Nikamkuta misimama Sebleni ameshika kiuno anaangalia nje. Nilipita mbele yake nikataka kumshika. Akanyosha mikono kutaka nisimshike. Aliniangalia kwa hasira na waziri. Alafu akukusa, ah, yani hakusema kitu. Bado alikuwa kama amepigwa na butwa. Kwanza ilinibidi nipige magoti. Nilipiga magoti nikasa bebe. Naomba unisamee. Naomba bebe unisamee. Ni shetani bebe wangu fadhari sana nisamee Kwanza sijui hata nimekuaje Bebi ni upweke labla Wewe hauji mara kwa mara bebi Naomba unisamee hapo nimepiga magoti naomba msamaha kwa naibu waziri Naibu waziri aliongea kitu very simple akaniambia tu Kara naomba funga kila kilicho chako ondoka kwenye hii nyumba Mwanangu mwache hapa kwa sababu hapa ni kwake na ataishi hapa ila wewe sitaki kuiona sura yako macho ni kwangu shetani mkubwa wewe. Eh. Nikasabe bino, no, no. Naomba unisikilize. Nisamee na kuomba. Akanishika, akanikaba. Akasema nitakuua. Hunijui vizuri wewe. Ujue nitakuua. Nimesema bebe be, 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 kila kilicho chako. Ondoka hapa kabla sijafanya kitu chochote cha ajabu. Fungasha ngozi zako potea kwenye maisha yangu. Alinikaba vibaya. Nikaanza kuona mfumo wa hewa sasa umefunga. Nikawa nasema kwa kukoroma. Naondoka, naondoka utaniua. Niachie. Lakini yeye aliendelea kunikaba. Hapo ametoa macho kweli kweli. Mwanangu alitokea. Akaita baba, ndipo hapo nebu waziri sasa akambeba mwanae. Mimi nikasema naomba basi. Naomba sana niondoke na mwanangu. Na kuomba tafadhali. Na nebu waziri akaniambia sitaki. Sitaki mtoto wangu asikie haya wala sitaki mwanangu aje aone haya wala sitaki mwanangu aje na awe kama wewe kiufupi siwezi kumruhusu mwanangu umlee wewe kwa tabia zako utaniharibia mwanangu naomba utoke haraka <laughs> nililia sana msikilizaji nikaingia chumbani nikamkuta Brandina ameshava Brandina alikuwa amejinamia ana mawazo kweli kweli 
nikasema nimefukuzwa. Nilianza kukusanya pale nguo zangu huku nalia. Nikaenda nje kwenye gari yangu, nikapakia nguo zangu na viatu vyangu. Yeye akiwa na mwanangu, anamlisha. Kusema kweli niliwatizama. Mwanangu alishazoea kutokukana mimi. Ana muda mwingi mimi niko busy na mambo yangu ya kipumbavu. Hata muda ambao nilikuwa naondoka, mwanangu alikuwa hana muda na mimi. Yule naibu waziri hakutuangalia kabisa usoni. Ni wazi aliumia. Tulitoka moja kwa moja mpaka kwa Brandina. Kusema kweli nilihuzunika. Sikupenda kumfanyia haya naibu waziri. Maana alinipenda sana na pia mwanangu mimi jamani. Ah. Sikuamini kama ndo nimenyang'anywa mtoto hivi hivi. Nilituma meseji nyingi, unajua nyingi nilituma meseji nyingi kwa naibu waziri. Nilikuwa na muomba msamaha lakini niliambuliwa tu kupigwa bloku. Jambo ambalo lilinifanya nilikuwa ese. Sio ni semaje. Maumivu niloyapata hayasemeki kabisa. Niliamini kwamba huo ndo mwisho wa kumuona mwanangu na ilinibidi tu nikubaliane na hilo. Brandina yeye alikuwa ananibembeleza sana. Akaa ananiambia mimi nitakulea usijali. Nikamwambia utanileaje? Na mimi nataka maisha yangu kama zamani. Ah! Jamani nililia. Sana, lakini ndio basi tena nitafanya nini? Naibu waziri alifunga kaunti zangu na akaninyang'anya duka langu. Nilihuzunika sana lakini sikuwa nacho kufanya. Siku moja nilikuwa niko dukani kwa Brandina. Nilipaki murano yangu pale. Ilikuja kubebwa na polisi. Basi nikawa tena sina gari na pesa pia sina. Nilikuwa na dia kila siku maana hata msanii naye akawa yupo bize sana na mambo yake. Anasema kwamba anatafuta pesa. Yule msanii Lee. Brandina alijitahidi sana kunilea. Alijitahidi sana kunilea. Misukurizika. Mimi nilikuwa namtaka Lee. Nilemwa kumwambia Brandina nataka kupata pesa. Nataka kuwa na nyumba yangu. Nataka kuwa na gari langu, nataka kuwa na, uja, na utajiri. Brandina akaniambia sawa. Namba ya Mr. D, yule sponsor yetu Dubai. Hii hapa mwambie. Nikasema sawa, nikamtafuta Mr. D. Mstadi akaniambia niende Dubai na yeye atafanya kila kitu nikasema sawa. Nilimwambia Brandina tukajipanga Mstadi alituma kila kitu kisha tukaenda Dubai. Tulifika tulifanya mapenzi kama kawaida na Mstadi. Tulikaa wiki mbili hata kutiana wote watatu kisha kanipa pakti kumi za vitu kama unga unga hivi. Akasema unatakiwa kuzifikisha Dar es Salaam. Na hizi ni haramu ukikamatwa unafungwa miaka 30 jela unaweza kanyongwa. Mimi niliogopa sana nafanyaje? Na zipitishaji sasa hizi airport. Yule Mr. D akasema muulize rafiki yako Brandina. Ye huwa anafanyaje? Kisha Mr. D yule sponsor akaendelea kusema mimi nitakupa tu pesa biashara. Lakini ukifikisha huko mzigo basi utapata pesa nyingi sana. Na ukifanya mara tatu unanunua nyumba ukiwa uko serious katika hii biashara. Kiukweli nilimwaza sana msanii wangu unavompenda. We, nikasema mimi nitafanya. Mr. D yule sponsor akasema sawa. Sasa niliwaza na bibaje. Nikakumbuka nikachukua pedi nikatoboa. Nikapanga ndani ya pedi kisha Brandina akanipa chupi fulani hivi nikavaa. Mr. D alinipeleka kuchora tatu fulani vishingoni ya uajeusi aina ya rose. Akasema hii ndio nembo yetu. Ukienda kwa mtu huna hii nembo. Utakamatwa. Akanipa maelezo pale namna kuweza kupita airport. Nikasema sawa. Brandina naye alikuwa na tatu ya uwa pia. Nilembe niweke vipini kitovuni. 
mashine ikilia nasema kwamba ni kipini kingine kipo uko chini basi nilitubolo pale kitovuni na kuvaa madini nilivaa ile pedi pamoja na chupi mbili nilimboni vae kipini kimini na top fupi fulani hivi ya kimitego na nilivo <laughs> nitatega watu ya airport mbona kwamba sitokaguliwa sana basi nikafanya hivyo nikavaa kimini pale kitop ni na nini in short ni kweli nilikuwa nina wasiwasi sana kusafirisha ule mzigo lakini siku hizo hata kusinzie nje yani tulikaribia kuweza kutua brandina akasema jirembe chana nyole zako vizuri na ninakuomba ujiamini sana vinginevyo utakamatwa hapo hapo nikasema sawa kweli nilijiremba nilipaka poda vyema na lipostiki yangu ndege ilitua pale tukashuka Brandina alikuwa anajaribu kunichekesha lakini ukiniangalia <laughs> nimejaa na uoga akanisogelea akajifanya kama ananiweka nywele sawa kisha akanongoneza akasema kumbuka ukikamatwa nimeka 30 jela huko nyongwa changamka Ui, nyie nilitembea kwa pose mpaka ndani sasa. Mizigo yetu iliweka mahali pale. Sisi tukapita pale tunapokaguliwa. Alikuwa ni mkaka tu anayetukagua polisi. Nilimwangusha tabu sam kisha nika nikanyonya mikono. Nikazunguka, nikamwona kabisa kaka yule anatabasamu. Alivutwa na mimi. Ali nikagua sio sana. Macho yake yalikuwa yanakagua zaidi bodi langu. Akasema unaweza kupita. Nyie sikuamini. Nikakumbuka niliambiwa kamera zimejaa airport. Nilitembea kwa pozi huko nikiwa nime 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 nani? Nimesuguda huko madawa chini. Hadi mapaja na niuma sana. Lakini nakazana. Nahitaji pesa nitafanyaje? Nilitembea mpaka mbele kidogo. Mara nikaitwa wewe dada. Dada, hebu simama hapo. Hapo hapo ulipo simama. Hapo hapo. Ui, kimenuka mama we. Nikimbia unisimame. Mimi jamani mwisho wangu ni huu sasa. Brandina alikuwa nyuma ye. Nilisimama bila kugeuka. Lakini nikakumbuka nikicheza nitashtukiwa nikageuka haraka. Nikasema mimi. Yaani ni kama vile nikani nime nimeuliza nime fulani hivi. Akasema ndio ni wewe. Nikasimama. Huku nikiomba Mungu ni nusuru. Nilikuwa na wasiwasi mno jasho linatoka. Yule polisi akanifikia akasema, "Umeangusha pochi hapa." Ah, kwanza nikashusha pozi. Uy. Eh, kumbe ni pochi. Nikasema, "Nimeangushaje?" Mbona sijafungua mkoba? Nikachukua ile pochi nikaiangalia, sio ya kwangu. Nikasema, "Hii sio yangu, sio ya kwangu kaka umekosea." Akasema, "Ah, kweli ese sawa. Bas poa. Nilidhani ya kwako. Ngoja nikaitunze kule mwenyewe kija." kuitafuta ataikuta nikasema sawa sand. Nikiuka na kwanza kuelekea kufata mabegi huku kijasho cha baba kinatoka nyinyi. Nilisinisha kamatwa. Nilichukua mabegi yangu nikatoka nje kwenda kumsubiri shoga yangu. Alitoka naye mara akapigiwa simu akapokea. Ilikuwa ni watu wamekuja kutufata. Tukaelekea parking kwenye gari fulani hivi jeusi na vio tinted. Tuliingia ndani alikuwa ni mkaka mmoja hivi mtana shati sana. Akasema Brandina niambie. Brandina akasema poa tu za wewe. Yule mkaka alikuwa anaitwa Enbrock. Akasema poa tu. Huyu ndio kara. Alikuwa anaongea huko kawasha gari. Brandina akasema ya ndo yeye. Enbrock akasema ah wa moto. Brandina akasema kama anakanae mbali maana kujua wewe. Bas pale Enbrock akawa anacheka. Akasema amna bwana, mimi nasema tu kweli. Huu pisi ni kifaa sana kimesimama. Basi tukacheka pale tuliondoka. Tuliondoka na huyo Enric mpaka mahali akasema fanya kama kawaida basi. Brandina si unajua tena. Brandina akasema ya naelewa. Akanipa kitambaa cheusi, akasema baby jifunge machoni. <laughs> Nikashangaa nikasema kwa nini? Akasema haitaki ujue. Nyumba tunayoenda love. Hiyo ni kwa ajili tu ya usalama kusijali ni jambo la kawaida tu. Eh, nikasema sawa. Ye yeah, alijifunga na mimi, nilijifunga. Tulitembea mpaka mahali niliposikia geti linafunguliwa. 
kisha gari ikae inaingia ikapaka tulifunguliwa milango tukashuka mikono mpaka ndani tuliingia ndani tukapelekwa kwenye chumba fulani hivi ndipo tuka tolewa vile vitambaa tukakutana na baba mmoja vile mnene amevaa mask sioni pua wala mdomo zaidi ya macho tu akatusalimia na kukutuka na, na, na kuweza kutukaribisha akaona sema Brandina naona umekuja na na Rosie Brandina akasema yeye ndio yeye yule baba akasema karibu sana new Rosie naona kabisa tutafanya kazi vizuri kabisa mimi nilitabasamu mtu yule baba akasema anipeni mzigo nilimwangalia Brandina naye akaniambia toa baby usiwe na wasiwasi nikatoa sasa chupi na ile pedi kisha nikampa zile packed yule baba akasema kwanza akaangalia akaita Enrique Enrique naye akaitikia akaingia pale ndani akasema ali hapa new rose kaleta hebu tuithaminishe Enrique akasema poa akatoa kakisu alikuwa amekakunja tu miongoni kwenye fungo zake akatoboa ile packed zote ye na yule mzee wanakucha ndefu vidole viwili kadogo kamwisho na kinachofuatia wakawa wanatumia kidole kidogo kile cha mwisho kuweza kuonjea kila mmoja akaonja kila packed Enrique akasema mzigo wenyewe tena original kabisa huo yule baba uliokuwa anamuita mzungu akasema nimeona leta mzigo basi ni rose achukue chake Enrique akatoka akarudi na briefcase ina me notice kwambie mtu nilishangaa nikasema hizi ndio zangu akasema ndio mzigo wako chukua Eh nilifurahi mno nilicheka cheka huku Brandina akiwa ananiangalia naye akaambiwa atoe yale nda chooni akarudi nazo sikujua aliweka wapi tena yeye ilikuwa ni kama dawa za rangi mbili ila yeye manene manene hivi yeye alipo proof case yenye pesa nyingi zaidi kuliko mimi ndio nikaliwekea moyoni tulifungwa tena vitambaa usoni tukaondoshwa katika yale maeneo na Enrique mpaka nyumbani kwa Brandina. Nikamuuliza Brandina, "Yeye kwa nini kalipo pesa nyingi huko kwa mimi?" Brandina akaniambia kwamba yeye alibeba ni mzigo mkubwa na ni wa hatari kuliko hata mimi. Nikamwambia ulibeba wapi? Akasema nilimeza. Nikaenda kuzinani kuzitita huko toilet. Nilishangaa, inakuwaje? Akanieleza, japo akasema kwamba ni njia hatari sana. Ukikosea tu masharti, zinapasuka una unakufa nikaambia sawa Hapo nilikuwa na pesa tayari na lengo langu lilikuwa ni kuishi na Lee tu pamoja na mwanangu pia nikamchukue kule kwa naibu waziri Kikweli nilianza kutafuta nyumba nzuri kwa ajili ya kupanga nikapata nyumba haswa si pesa ninayo na shida gani mie nilitafuta mjengo hadi una bwao la kuogelea huo mjengo yani kuna bwao la kuogelea swimming pool nikalipa kodi miezi mbili yani mwaka mzima nikanunua kila kitu cha ndani nikahamia huku na nambembeleza Lee aje tuishi wote Lee alikuwa ni mtu kununanuna sana kwa vitu vidogo vidogo lakini akiwa kitandani ananipa penzi penzi ya swa pesa ikakata nikabaki na kutumia kidogo kidogo niliwaza tena kurudi Dubai kwa Mr. D yule sponsor vile nilikuwa namba yake tunawasiliana nikamwambia nataka pesa ninunue gari na mambo mengine. Akasema hiyo ni kazi ndogo tu ukiwa serious zaina shida utapata. Nikasema saa. Lini nije akasema jiandae tu. Enrique atakule atakuleta tiketi ya ndege na atakupeleka airport nikasema saa. Akasema ila Sasa hivi ni issue binafsi. Brandina asijue. Nikasema saa. Brandina swala la kuhusu kuhama kwangu hakupenda. Yaani Brandina anataka tu niishi naye tu. Lakini nikasema I say nataka nimuoneshe naibu naibu waziri ya kwamba nimeacha masuala haya ya kutembea na mwanamke mwenzangu ili anipe mwanangu na kwa kufanya hivyo ni bora tu niishi na Lee ili ajue kwamba nipo na mwanaume Brandina akasema ah baby Lee yule anakutumia tu hebu amka wewe ni mzuri sana unaweza kuona mwanaume yeyote sio Lee Lee yule anakuchuna tu ana chochote Nikasema sasa Brandina mimi Lee ndo nimemuelewa na nampenda na Lee ananipenda sana. Tunagombana tu kuhusu masuala ya pesa. Sawa mimi nampa 
na wala tena hata niombe. Mimi ndo naifanya hivi. Kwa hiyo nataka kuonesha mapenzi kwa Ali sana, kuonesha kwamba Said na mwanaume ili nimpate mwanangu kutoka kwa yule naibu waziri. Brandina akasema kwa hiyo mimi je, nikasema anakupenda pia bebi wangu. Sikuachi. Ila tu tufanye kwa siri. Nilipomwambia hivyo Brandina akasema sawa. Kweli niliendelea kumbembeleza li nilipata na naye na akakubali kuishi kwangu. Hivyo nikawa naishi naye mapenzi moto moto asikwambie mtu. Safari ya Dubai ilifika. Henry kalinipa vile alivyokuwa miagizo. Nilimwaga li naenda kufuata mzigo wa biashara China. Narudi mapema akasema sawa. Nilipewa kila kitu na Henry kisha nikaanza safari. Nilifika nikapokelewa na Mr. D. Akanipeleka kwake moja kwa moja na tukaanza kutiana sasa. Mr. D akasema nimefurahi. Umefika kwanza. Nilikuwa natamani sana we uwe wangu peke yangu. Maana nimesha mchoka Brandina na uifu wake. Nikasema kweli akasema ya, mimi nakupenda sana wewe. Nikasema asante bebe wangu akasema sasa. Utakaa kwangu wiki kisha nakupa mzigo upeleke nikasema sawa. Nikaendelea pale kusema kwamba nataka biashara ya duka kubwa la nguo na gari kwa mzigo unaweza kweli kupata kweli. Akasema unaweza kupata bebe lakini kwa jambo moja tu ukikubali. Nikamwambia ni jambo gani? Yule sponsor kanaambia nipe mzigo, yani anataka nyuma. Kisha utapewa gari tunazuri la bei mbaya na biashara pia utapewa. Kwa maamuzi ni ya kwako. Nitakuwa na kulea. Nipe tu mzigo huko. Mimi nakupenda sana baby. Sponsor huyo anaongea hivyo. Ah. niliwaza. Nikaona mbona Brandina alifanya? Na akafurahia. Mbona kama alikuwa na enjoy tu. Hapo natamani kumiliki nyumba. Kuishi kama malaika. Kuona mapesa. Kwani nikimpa kuna nini? Na yule sponsor Mr. D alinibembeleza sana. Akasema nipe bebe usiwe na wasiwasi. Nitakupenda sana na nitakuwa na kukula mimi tu na somtu mwingine. Nikawaza lakini tama yangu hii. Tama inaniambia sawa. Basi nikamruhusu Mr. D akanipaka mafuta na kuniingilia huko nyuma. Sikuwahi kupata maumivu kama yale maisha ni mwangu. Lakini ya kuacha Mr. D kunifanya. Hadi alipotaka yeye kuweza kukojoa akatoa. Niliumia sana. Nilipiga sana ukelele. Lakini nikawa tayari ndo inshaliwa. Nishata tulio Marinda. Alinibembeleza na akasema kwamba ninakupenda sana. Unataka uwe wangu. Yaani yeye yeye akaa ananiambia kwamba anataka mimi niwe wake tu. Umenipa bebi kitu adimu sana. Anazungumza hivyo. Akaa anasema hata Brenda sikumkuta Bikra huko. Ila we ni mpya kwangu. Alinibusu na kuendelea kunitia kawaida. Nilikaa wiki Dubai kwake huko. Ananikula tu nyuma. Na nikazoea, nikaona ana raha. Aliniambia nichague gari. Anipe zawadi nilichagua jeep. Jeep moja matata sana. Akasema na kununulia. Na pia pesa hii hapa, chukua naenda kanunue mzigo china. Na urudi hapa uchukue mzigo wetu na upeleke sasa. Nikasema sawa. Sikula za damu. Nilienda china nikafanya yangu na kuingiza na kuingiza mzigo kisha nikarudi kwake Dubai nikabeba dawa za kutosha nikarudi da kama kawa Eric alinifuata nikapeleka ule mzigo na kupewa changu nikarudi home nina pesa za kumwaga lakini nilishauriwa nisweke bank kwa sababu atanishtukia hivyo nilificha ndani mahali hata li hakuweza kujua nilifungua duka kubwa sana mapenzi na li yalizidi mno nilikuwa na mlipia studio na mlipia na video zake za nyimbo na mvalisha na kumlisha kutokana na kumpenda sana li na kuwa na pesa zangu nilimtosa Brandina na nikaendelea na li tu nilimkuwa namkumbuka sana mwanangu kipenzi sikuwaigi tena kumuona kwa muda mrefu mno nilitamani sana kumuona lakini nitafanyaje babake ndo anitaki kabisa nilijikaza baada kama mwezi kupita gari yangu ilifika nikawa natamba nayo mjini au baby Lee ndo alikuwa anatamba nayo huku mahusiano yangu mimi na Mr D yule sponsor Dubai yalizidi sana kushamiri kwa sababu alinipenda sana nilienda tena Dubai kwa ajili ya kuweza kujisherehesha naye 
na akawa anakula nyuma kama hana akili nzuri. Nilikuwa tajiri sana na tamba mno mitandaoni. Lakini pia niligundua shoga yangu Cleopatra anakula sana bata naye na kuonekana na mwanaume tajiri maana alikuwa na posti posti kutoa shukrani kwa bebi wake kwa mambo mbalimbali niliona ni wasirene naye ni mpe hongera zake nilimtafuta tukachati akasema asante wangu nikasema tupange siku tuonane nimekumisi sana akasema sawa weekend tuonane basi nikaambia poa weekend ilifika tukaona na hoteli fulani mimi nikawa na jeep yangu yeye alikuwa na murano nyeusi kama nilikuwa nayo mimi kasoro tu plate namba ndo tofauti tulikaa tukanywa na kula lakini muda mwingi yeye alikuwa yuko busy na sio mimi kujali sana akauliza vipi li anaendeleaje Cleopatra akaniuliza mimi Nikasema li yupo yuko poa tu Sunona anavuika siku hizi mjini akasema yeye anaona bana na wewe uko vizuri sana shoga yangu siku hizi uko njema sana dia unapiga shoga gani au una sponsor Aliniuliza hivyo Cleopatra nikasema Cleo wala na biashara zangu tu zinanilipa mno biashara zinanilipa mno dia sina mi sponsor wala nini na sina pesa kivile Cleopatra akasema mm, aye mama hilo upo njema sana basi mimi nikacheka tu tulishinda wote hivyo siku tukaachana jioni Tabia yangu ya kupenda kuliwaliwa nyuma Yaani Nilikuwa nishazoea sasa. Kutokana na Mr. D kunizoesha. Nilikuwa na washwa sana huku nyuma. Hata nikifanya mapenzi kawaida sijisikira sana kama nyuma. Li alikuwa ajui na nilikuwa namuogopa sana maana katika story alikuwa anasema yeye hapendi kufanya nyuma. Na alinisimulia kuna ex wake aliachana naye kwa sababu ya kutaka kufanywa nyuma. Mr. D yuko mbali, yuko Dubai na mimi ali yangu nilikuwa yuko mbaya. Nikajiuliza nifanye nini sasa mimi? Nimwambie nani maana anawashwa mno. Najitia vitole lakini wapi? Nilitafakari nikaona ni ingia mtandaoni. Nikaanza kutafuta wale wanaotumia majina ya matusi. Nikakutana na mmoja anajiita sukari ana wake Instagram. Nikaangalia picha zake alikuwa na posti matusi matusi, yani katuni za watu wakifanya mapenzi na wengine nyuma na vitu kama hivyo. Niliwaza nitumie page yangu. Nikaona mm, page yangu kubwa sana nitaibika basi nikafungua page fake kisha nikaanza ku kusigia zile picha zake za ngono kaka watu wa kusita akaja dm tulianza kuchat na yeye anauliza niko wapi nikamjibu da akasema hata niko da vipi umependa mambo yangu eh nikamwambia sana akasema nitumie basi picha yako nikuone nikamwambia poa nikamtumia picha yangu ya chini tu sikuweka sura akasani wewe kweli wewe au umenitumia picha ya watu nikachukua video mitaa ya kuanzia kiunoni mapajani huku nikisani mimi bwana sijachukua picha ya mtu kaka watu akapaga akasema nakutaka akanitumia picha yake full ni mkaka mrefu mweusi japo sura sio nzuri nikasema nahitaji tango lako akasema sawa akanitumia ana mashine aswa nilitamani <laughs> akaomba nimpe picha nikamtumia basi tulikuwa tuna chat matusi tu mambo ya kutiana tiana japo sijamgusia ya kufanya mambo nyuma tulichati wiki tukapanga tukakutana hoteli yeye alisema hana pesa ya hoteli kubwa nikamwambia usijali tutaona itakavyokuwa akasema sawa kabisa sikio nilimdanganya li nikaondoka nikaenda mpaka kwenye hoteli nilikuwa pale yule kaka hajafika alikuwa anaitwa Minihal Nilipofika nikamjuza akasema yuko njiani. Mimi nikachukua chumba kisha nikatulia. Alifika yule kaka mini hall, mimi nikamrukia na kuanza kumchokoza. Kaka kufanya jiza alinichojoa nguo na mimi nikamchojoa kwake. Sikukumbuka hata kinga nilivyokuwa na hamu. Tulianza kutiana kawaida kisha mimi nikaichomoa na kaingiza nyuma. Mini hall alishtukia akasema bebe unapenda huko eh? Nikamwambia sana akasema mimi ndio ugonjwa wangu huu. Nitakupa raha mpaka uchanganyikiwe nikamwambia asante bebe wangu. Alinikamata kisawa sawa alinifanya nyuma muda mrefu. Mimi nikaona jisikia raha tuna enjoy mno. Nilimpenda sababu alikuwa ni fundi wa kuila mzigo huko nyuma kulikuwa hata Mr. D yule wa Dubai. Nilala usiku mzima na mini hall. Nilipelekwa moto haja kweli kweli. Hapo ndipo nilipoanza mahusiano na huyu mkaka mini hall. Penzi lilikolea sana. Akanipeleka na kwake 
alikuwa anaishi Mwenge. Mimi hal ni mchafu sana kwa kesi ya kusafi wala yani kubaya mno. Uchuchuroni uchuchuroni sana. Nikamwambia bwana wewe tutafuta nyumba ya kuishi nyingine na utafute kitu cha kuweza kufanya akasema sawa. Jinsi alivyokuwa anani paras kutaka kumkosa mkaka. Alitafuna alitafuta nyumba nikamlipia kodi ya mwaka mzima kisha nikamnunulia vitu vya ndani nikawa naenda sana kwake kufanya naye. Sasa nikawa na faraja. Maana kule kwa kuwashwa kule we ilibidi nipate mkunaji na mkunaji nikawa nimempata. Nilianza kupunguza mapenzi na li sababu ya nipi mapenzi ambayo mimi nayataka ila mimi na hal <laughs> uniambi kitu jinsi ambavyo nilivyokuwa na mwele ule kaka uniambi kitu li aligundua kwamba mimi sielewekeleweki akaanza kufanya utafiti wake taratibu kumbe hapo mimi sina hilo wala lile siku moja nilitoka zangu kwangu nikaenda kwa kwa huyo mini hal huyo mkaka Hivyo pita kule nikalala kama kawaida kazi yake ni kunisugua tu mimi tulianza kusuguana tukiwa sebleni yani mimi na yeye tunafanya sana nyuma kuliko mbele mbele mara chache sana mimi najisijaraa najivunja vunja mno mimi wangu ananipa raha vibaya mno tukiwa katika tesho shughuli mwana mlango kagongo kwa fujo maana mlango ulikuwa umefungwa kwa ndani tuliachana mimi hal akaenda kufungua mlango Chajabu mimi hala kasukumwa akaingia ri akanikuta nikiwa utupu tu pale mimi niliogopa alianzisha vurugu pale pale vurugu la kufa mtu japo alishia tu kupigwa yeye sasa na yule mini hal maana mini hal ni mtoto wa mjini aswa nikawachanisha kisha nikamuomba li twende nyumbani li akakataa na akasema kwamba ameniacha nitaki tena nilimembeleza kidogo akawaka kondoga zake eh siko naja kumfata maana pia raha mie na mini tulibaki pale na kuendelea kufanya yetu nililala pale siku hiyo siku iliyofuata nikarudi nyumbani dada wa kazi akasema li aliondoka na mabegi yake nikasema eh mwache tu atarudi mimi ndo namwaka mjini hapa hana pa kwenda dada wa kazi alicheka sana nilikaa pale siku nne hajarudi na mimi sikumtafutaga ndio kwanza nikawa natoka na mini wangu maana ananijuria kunipa utamu sasa siku moja nilishindwa kuvumilia Nina miezi nane sijamuona mwanangu. Nilimu kujitosa na kwenda Kigamboni. Nilifika nikapaki gari yangu. Nilipaki gari yangu nje. Nikaingia gate dogo kulikuwa kama kuna mtu. Mimi nikaenda moja kwa moja mlango wa Sebleni. Nikafungua nikaingia ndipo nikakutana na surprise sasa Cleopatra amevaa upande wa kanga tu. Yupo na naibu waziri Kimahaba Sebleni nye Nilichoka. Cleopatra hakushtuka hata kuniona. Ndio kwanza akanikaribisha karibu dia. Nilimshangaa. Akasambao umekuja bila hata taarifa lakini na wewe. Au namba yangu ya simu huna. Muda huu naibu waziri kwa kimya. Anamshikashika nywele Cleopatra. Roho iliniuma sana. Kumbe ndo ananisariti. Cleo akasema dia. Usisimame hapo kama msitim karibu kae. Tutakuja kuanguka bure. Sasa nikaona nifanye fujo? Hapana. Nina maisha yangu. Hapa kilicho nileta ni mwanangu tu. Nikasema acha nijifanye mjinga. Nikamwambia asante dia, nikaenda nikakaa kwenye sofa. Sofa ambazo mwanzo zilikuwa ni za kwangu. Cleo kanaembea nikuhudumie kinywaji gani? Nikasema asante niko sawa. Bas karibu dia tukusaidie nini au una shida na bibi wangu? Nikasema wala sina shida naye ila tu nilikuwa ni nataka ni muone mwanangu. Naibu waziri akaniambia hivi, "Ah, mtoto hayupo nchini, yuko Uingereza kwa babangu mdogo." Nikasema, "What? Sije kusikia vyema au?" Akaniambia umenisikia. Ngambia uliezaje kumpeleka bila mimi kujua? Mimi ni, ni, ni mimi ni mama yake. Kwa nini umenifanyia hivyo? Ah, sikuona kama kuna sababu yoyo kuweza kuhusika na mwanangu kwa tabia zako. Nikamwambia okay asante. Lakini tambo yule ni mtoto ambaye nilimzaa mimi. Kwa hiyo pamoja na tabia zangu hizi, nilimbeba tumboni miezi tisa na nikamnyonyesha pasavyo. Hapo nazungumza machozi na nitoka msikilizaji nikasema mimi ni mamaki kabisa. Na uchungu naye. Huwezi kumpeleka mwanangu huko. 
nikachukua simu yangu nikajifanya naongea na simu nikawapiga picha katika pozi lile lile kama picha tatu kisha nikasema mimi naenda nyende leheni kila kwa karibu dia nikasema asante akacheka nikageuka nikasema mbona wacheka ah unavyojifanya mama wakati najua huna muda huko utaenda kumsindikiza bwana wako location sangapi alizungumza Cleo nilipata na hasira nikamsogelea nikamshika nywele afu nikamzaba vibao vya maana yani lilikuwa ni tukio la sekunde chache sana paka naibu mwenye waziri akashangaa ina maana mkuja kufanya ugomvi hapa nikasema nifanye ugomvi kwa sababu ya nani ya huyu kaaba huyu anayekuchuna au ya nani mpaka nifanye ugomvi nifanye fujo kwa huyu malai huyu anaitiwa tiwa yule apewe apewe uigizaji mkuu mimi sina huo muda mchafu ila mwambie aache kusema uzazi wangu baby umeona nilikwambia mimi hata nitafuta niharibie kisa nimemkataa alikuwa ananitaka na mimi ili aweze kuniingilia kama anavyomwingilia mwanamke mwenzie maneno ya Cleopatra yakanifanya nicheke nikacheka nikasema huko hata kusagana kwenyewe tunaangalia uzuri wa mtu uona nini hapo hebu nipishe mie kupe ndo ulivyomwambia huyu aniache kwanza nashukuru maana ulinitulia zigo moja zito mno la kinyesi kufichwa kama vidonge vidonge vya ukimwi mimi napenda ya mambo kwa taarifa yako hii nyumba kama unajidanganya mekupa m hmm? kisa uishi naye tafuta pa kukaa hii nyumba ya mwanangu na sina shida na huyo bwana wako sababu najua mimi na yeye hatutokwepana milele tuna damu yetu ukiona vipi naweza naye fala wewe Nilivyo mwa hivyo Cleopatra nikaanza kutoka. Yeye anaji, anajiliza kweli kweli. Naibu ipo kimya tu nikafika nje ya geti nikawasha gari yangu kisha nikamfuata Enric. Huku nikilia sana. Nikilia mno kuhusu mwanangu. Enric akaniambia tulia. Si naibu huyo nikasema ndio. Akasema kuna watu wanaogopa sikendo kama hao. Mbona ni rais tu kumpata huyo? Mtumie message mwambie utaenda kwa andisho habari kuongea kwamba umeza naye na umemturusha mtoto nikasema kweli Enrique akasema hilo bonge moja la wazo hilo nikamwambia okay alafu nina picha zake na yule mwanamke wake akasema mtumie ili akome nikasema ameni block mimi akasema tumia namba nyingine nikasema sawa tulienda kwa sijira nyingine kisha nikamtumia hiyo message ya kwenda kwa waandishi na pia kutuma picha zake mitandaoni naibu alisoma zile message mara kanipigia kwa njia ya kawaida Akani mbona unataka kushindana mimi wewe si ndio? Utapotea. Nikasema wakunipoteza ni nani? Hakuna kunipoteza tena. Unavunitisha hivyo wewe mzao hapa na record tu. Kwa unataka kuniribia maisha si ndio? Nikamwambia mjaribie mwenyewe maisha yako sio mimi. Namtaka mwanangu ndani wiki mbili na unipe mwanangu vinginevyo. Utajikuta mtandaoni na kwenye vyombo vya habari sikuogopi Yule waziri akakata simu Enrique akaniambia sasa je ana ujanjoyo wana siasa wanaogopa sana kuharibiwa Sawa Wewe ndani hizo siku utamuona tu mwanao hapa Nilifurahi nikamkumbatia akasema unanitega wewe mtoto wewe na ulivyomkuwa mzuri hivyo <laughs> Nikacheka akaendelea kusamini mshikaji wako kwani ukinipa tukao tunakulana kisela kuna shida gani Najua sana michezo ya Mr. D ila na mimi napenda sana taka unaonaje sasa na mimi nikuonjeshe mashine yangu Nikabia hebu niache bwana Enric Nie Enric akuniacha Na hapo kumbuka nilikuwa kwake Akaniingiza mkono ndani ya suruali akaanza kunichezea bwana Makalio Nilishindwa kujizuia nikajikuta tunatona nguo na kuanza pale kupeana Niliona ni raha kwa kipindi hiko Enric naye alinifanya nyuma mno tena na mashine kubwa zaidi mpaka nilikuwa nashindwa kukaa kwa maumivu lakini nilienjoy nilikuwa wiki mbili nilipigiwa simu na naibu ya kwamba mtoto kaja amlete wapi nikasema niambie tukutane wapi sitaki uje kwangu akasema mimi ni baba wa mwanangu mwanangu pekee wa kiume hivyo ni lazima nijue unakoishi nikasema sawa nikamwelekeza kaja na mwanangu Kiukweli nilifurahi sana kumuona. Japo yeye alionyesha kama vile kanisa au lakini damu zito kuliko maji. Mwanangu alinikubali. Na Bozira akasema kila weekend nitakuja kumchukua. Nikasema sawa akaondoka. 
nilijitahidi sana kukaa na mwanangu sana na mtoa auti naenda naye huko na huko kwenye michezo na akamzoea pia na Min Min Hal maana nilikuwa naishi naye muda mwingi sana mimi na Enric tuliendelea kumegana kisela na nilinogiwa sana naye maana alikuwa ni mtaalamu sana kuliko hata Min Hal nye siku moja uh, nilienda kwa Min Hal akasema baby Hivi unajua kwamba wewe ni mzuri sana. Nikamwambia kiaje? Una shape, una rangi matata, yani huwa na enjoy sana nikiwa nakutia. Nikamwambia kweli akasema ya. Kama mimi ni leo nafukutia. Na kukula tigo, tujichukue video uone. Unavyokuoko. Uko, yani unavyokuoko romantic. Nikasema sawa baby. Nilikubali kwa ujinga wangu tulianza kutiana huku tumetegesha kamera. Akawa na nikula mpaka nyuma. Hapo nachukua video. Tena aliwa haswa. Na enjoy. Tulipomaliza akanionyesha. Nikajiona nikasema kweli. Ninahamasisha bibi wangu akasema umeona eh? Nikamwambia nimeona. Nikamwambia naomba ufute. Akasema sawa akafuta. Kuanzia siku ile tulianza tabia kujirekodi. Tukimaliza tunaangalia anafuta. Huku nikiwa bado natiwa na Enric tena mara nyingi tu tena sana. Mr. D Uh, yula Dubai aliniita Dubai nikaenda naye akanifanya lakini safari hii alilamika sana akasema baby mbona kama vile umelegea sana huko nikasema baby sijui hata mimi akasema hapana baby unansaliti huko na nilikwambia usimpe mtu nikasema baby mbebe unanijua siwezi kumpa mtu mimi akasema sasa shida ni nipona kumelegea nikasema kweli huwa nawashwa sana baby naji kuna kuna lakini mpaka ndizi labda ndio sababu akasema kweli hilo ni kosa langu nishalijua ngoja nikupeleke hospitali nikambia sababu akanipeleka hospitalini nilipigwa bomba na kuwekewa sijui nini sijui dawa au sijui nini na nyingine ya kuingiza nikapewa siku tatu tu sijatumika lakini alivyokuja kutumia kukawa kama vile kupya akasema sasa hivi uko vizuri bebe nimetoa pesa nyingi sana kukutibia naomba utulie nikamwambia sawa nikapewa mzigo maana mimi nilikuwa na meza madawa nikarudi bongo nikapeleka kwa ununuaji nikapewa pesa yangu nzito tu nikaenda kwa Enric kwanza kutoana ukwasu mapenzi yangu na Enric yalizidi hadi nikaanza kumuona mini halu wa nini sasa nilianza kufanya vituko vya hapa na pale na kumdharau sana tu mwisho nikasema sikutaki bwana ebwa chana mimi Kiukweli mimi hala lia sana. Akanambia bebe unaniacha sababu gani? Nikamwambia nimechoka tu kukulea bana. Mimi nahitaji tu mtu akunilea sasa. Akasema, "Ah, kwa milo ni falas ndio? Unataka kurudiana na boya wako eh? Sawa sasa tutaona sasa." Nikamwambia mimi hala unanitisha au? Sikuogopi, hebu kafie mbele kwa kuachana mimi. Kwanza nimekupa maisha sana wewe kunifanya kwenye una nigusa gusa tu hebu achana bwana kwenye wanaume na wewe mwanaume wewe acha nipate raha kwa wanaume wenye mashine zao bwana sikutaki bwana wewe mtu mwenye unanuka nuka tu nimejaribu kukubadilisha lakini wapi unanuka nuka kikwapa miguu toka zako mini hal aluzunika sana kisha akaondoka zake tukao tumeachana sana zilipita siku mbili hapo naishi na mwanangu bado nina pesa chafu na nipo na Enric ambaye naye ni tajiri ana pesa zake. Tukijifungia tunafanya mpaka nyuchi zinaomba po. Siku hiyo nilikuwa niko kwangu, Enric alienda nje. Maana kwa sisi wapiga deal za madawa ya kulevya kwenda nje ni ah kwa muwa tu ni kama vile unavyoenda tu kari yako, maana madawa yana hela sana sikwambie mtu. Nilikuwa nimetoka kwa mka zangu sina hilo wala lile. Nilikuwa na kawaida ya kuweka simu chaji usiku na inakuwa iko silent. Hivyo nikachukua nikakuta Miss Jokol kibao za watu tofauti tofauti nikasema kuna nini? Bwana nimetafutwa sana leo kabla sijaanza kuhangaika na simu. Zilizokuwa zimepigwa nikaamua kusoma message kwanza nikaona na message ya Brandina. Na ikafungua kasema kumbe uliniacha kwa kwa ujinga huo ambao unaofanya umeenda kutembea na mwanaume mchafu dunia nzima unajua. Uliparamia jiji dogo pole. <laughs> message ya Brandina sikuielewa. Mara WhatsApp call ikae inaingia. Alikuwa ni Enric nikapokea akasema wewe malaya sitaki kukuona tena kwenye maisha yangu. Nilikupenda na kudhani kwamba mimi ndio mwanaume wako kumbe una kando uko na vibaka. 
Eh? Unadhairika kwa mitandao unavyofanywa. Sikutaki mbwa yoyote na usinipigie simu wala kukuja huko nyumbani kwangu. Iwe mwanzo na mwisho. Na kama unakuja wiki kazi tu au mapenzi akakata simu. Watu walionifahamu wengi sana walinitafuta. Nikasema kuna nini? Nikaingia Instagram na jiona kwenye peji za udaku. Ninafanywa ila nimeziba sehemu za siri. Lakini sura yangu inaonekana na watu wanaombana. Tutumie 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 tutumie. Kwanza nikatupa simu chini. Sikuamini. Mini hala alimo kunidhalilisha sasa. Nikokota tena simu nikaona kuna message DM. Nikaanza kusoma. Inatukano amno na wengine wanaomba nao eti wanifanye. Watu walivamia peji yangu matusi mno. Nikaona eh. Hey. Kwanza niifute account yenyewe kwanza. Machozi yalinitoka maana nilitumiwa na mimi DM hizo. Video kwamba nafanywa nyuma na enjoy na sura yangu na mini hal zinaonekana kabisa niliumia sana Sasa niweka wapi sura yangu Mwanangu akikuaje nitamwambia nini Babake akiona itakuaje Nipo tupo dunia nzima inaona Niliwaza sana Mr. D la Dubai sasa Nikona tu kwanza nizime simu. Kabla sijazima Mr. D akapiga ni logo pa kupokea. Akatumba message pokea simu kuna deal. Nikapokea akasema njoo Dubai kuna mzigo. Nikasema sawa. Nilivumaliza tu kuongea naibu hewani. Kabla jisema kitu nikasema naomba uje umchukue mtoto mimi sio mama bora kwake. Yaani mimi mwenyewe tu nikaamua kujisema hivyo. Yaani no ni no ni. Yaani nilipokea tu nikaambia tunaomba uje umchukue mtoto mimi sio mama bora kwake. Naibu waziri akusema kitu akakata simu. Baada ya masaa mawili nilimwandaa mwanangu huku nilalia. Nikamwambia na kupenda sana my son. Lakini bora wewe hivi mwanangu. Alikuja kweli akachukuliwa na dereva akaondoka. Niliwaza ni jiwe au nini? Naweka wapi sura yangu? Mara message kaingia kutoka kwa naibu. Imeandikwa kila litokeyalo lina sababu na kila lijalo hata kama zito linakuja linapita ni wakati wako wa kufanya maamuzi sahihi na maisha yako kujua sio njia bado mwanao na kutegemea kama mama chukweli <sighs> nililia sana nikao najiuliza hivi na maana hata yule Mr. D wa Dubai hajaona bora kanipigia simu ajasema kitu mimi sikujali nilikuwa wiki nikajiandaa kisha nikaenda Dubai Mr. D hakunichangamkia wala nini akasema tu huu mzigo ni haraka sana unatakiwa upeleke South Africa. Nikasema lakini sije kufika South. Akasema kila kitu kina mwanzo. Peleka na huo ndio utakuwa mwanzo wako. Nikasema sawa. Kweli nilendaliwa pale mzigo na siku hiyo hakunigusa wala nini. Nilala peke yangu yale sema kwamba anaumwa. Asubuhi nikiwa najiandaa basi nilitumia message WhatsApp na dada wa kazi ameandika dada Walikuja majambazi usiku walipekuwa na kuiba baadhi ya vitu. Nikasema waliingia. Akasema eh walimwaga mpaka mkaa kule store. Hi, nikashtuka. Maana pesa zangu nafichaga ndani ya gunia la mkaa. Nikasema kingine, akasema gari waliondoka nalo. Uwi, nitafanyaje sasa? Nilimtafuta nikamtafuta Mr. D, nikamwambia akasema chana na hayo mambo bwana kwanza zingatia safari ya sauce nikasema sawa nilipelekwa airport nikawa na mizigo tumboni na mwingine kwenye pedi nilifanikiwa kupanda ndege safari ikaanza hapo nina mawazo sana nyumbani sina pesa kumevamiwa na majabazi lakini nikajipa moyo sababu naenda kupiga pesa nyingi kwa mzigo nilikuwa nimebeba ah Sina wasiwasi nikafika South nikashuka kwenye ndege. Lakini kitendo cha kupiga tu tu kadhaa nilikamatwa na polisi. Pale pale nikaambiwa niko chini ya ulinzi. <sighs> Nilikosa pose msikilizaji. Polisi wanne wa kiume walinifata na wa kike mmoja wakanifunga pingu huku akasema kwamba usiongee chochote. Maana utakachoongea kitatumika dhidi yako kama kithibitisho mahakamani. 
Kwanza nilikuwa taselewi lugha mimi. Nipo tu. Niliwaza sana nitafanyaje? Sina ndugu South Africa. Sina msaada wowote. Sina mbele, sina nyuma. Mkasa wangu huu. Nam, msikilizaji, usikose katika sehemu ya mwisho tuweze kujua nini hasa kilichoweza kuendelea kwa sababu binti huyu hana ndugu huko South Africa lakini pia huku nyumani picha zake zimevujishwa vile vile nyumbani kwake kumebomolewa kumevamiwa nini juu ya maisha yake hati maisha yake huyu binti Kara basi ni kusihi usikose uondo huu usikose utamu huu kwa sababu utamu simulizi ni kufika mwisho kuweza kujua yapi yaloweza kujiri kwa bidada huyu Kara mimi naitwa Anko J na hii simulizi imeandikwa na mwandishi Lisa Mwala. Ni kuombe tu bonyeza subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe mtu wangu pinda ambapo ninaziachia simulizi mpya kila leo. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwasiliana nami Anko J kupitia simu nambari anza na alama ya kujumlisha 255684 Sita nane tisa, tano ne moja kwa heri.